karibu uh, na tutapitia maswali ambayo yamekuwa typed hapa kwenye kwenye chat zaidi uh, kwa hiyo naomba tu uh, dr mlewa uh, uh, dr lema na dr kajula mjiweke tu uh, uh, mic naomba mzianmute ili tuweze kuwakaribisha uh, kwa uraisi uh, kwa jinsi ambavyo nitajaribu kuya direct maswali nadhani yale maswali yanayohusiana kuhusu mambo ya kujifunza nadhani nitayapeleka kwa dr mlewa a uh, maswali ambayo yanohusiana na mahusiano ma, ma na mawasiliano nitampa dr Lema na maswali ambayo yanohusiana na malezi kwa kweli dr Kajula wewe itabidi yani nitafute ni namba yako speed dial siku nikizidiwa ni, ni na nakuuliza what would you say you do um so hiyo tuanze tu malezi pia eh hapana neno yani kwa hiyo mnyewe tachangia nitajaribu kuyalengesha maswali lakini kama kuna mtu anataka kuongeza cha, cha nyongeza Uh, please uh, uh, don't uh, uh, don't uh, 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 hesitate. Aya. Sasa ngoja ni, nianze kupitia hapa maswali. Na dada Tina unaweza kanisaidia kuratibu <coughs> kama umeshaingia. Frankie Hawaii uh, nimeshaingia ila Okay, kuna... safi, safi, safi. Aya. So, Basi poa ngoja ngoja nianze hapa maswali and then uh, and then uh, uh, nitapokea. I would like to add uh, 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 on Sweden versus Tanzania comparison. Mimi naishi Malmo Sweden pamoja na ubora wa mfumo wa afya hapa bado wako makini sana kufika hospitali uh, hivyo basi wanahudumia watu kwa kutumia mifumo ya mawasiliano zaidi tofauti na nyumbani Tanzania bado tuko kwenye hili janga hivyo nchi hii tutaihukumu vizuri baada ya janga hili asante sana Godfrey Shirima uh, nadhani kama watu bado wana maswali ya Sweden wayaelekeze wa, wa kwenye chat maana tuna mtu ambaye uh, yupo ndani ya Sweden kwa hiyo anaweza katupa uh, walisia Uh, manake ndio uzuri wa diaspora tuko kwenye sehemu nyingi na watu wanaweza kutupa uhalisia ni kitu kimoja kusikia kwenye vyombo vya habari na Twitter na kitu kingine ambacho uh, kama uko mwenye masaisho kidogo kwa dr Balewa sasa hivi tuna educational psychologist Tanzania ingawa hatujawa na field independent tayari course zinafundishwa chuo kikuu cha Dodoma na chuo kikuu cha Dar es Salaam asante sana Huseni Juma uh, kwa huo msaisho kwa hiyo kwa kiasi flani naona uh, tunao educational psychologist lakini bado field haijawa independent uh, asante sana kwa kwa, kwa uh, uh, marekebisho uh, uh, and then wengine wanasema when most schools move into virtual platforms social distancing how has this impacted your role um, uh, sasa nani dr mlewa labda utupe uh, some uh, comments on that uh, kwamba kazi yako unaweza kafanya in a virtual environment ama bado inabidi muende shule ina, inakuaje maneke mnatoa ushauri wenu uh, kutumia zoom kama tunavyofanya hivi ama mnafanyaje karibu dr mlewa asante um, kwa, kwanza labda kwa, kwa, kwa yule alirudi nyuma kwa msemaji mmoja amezungumzia swala la kwamba Tanzania sasa hivi tuna courses zina, zinafanywa the education psychologist hiyo ni education yeah psychologist your professional education psychologist okay kwa sababu unaweza kufanya degree in psychology lakini sio professional psychologist uh, labda uh, labda tu ufafanue yeah. yani inakuaje yeah. yani inatakiwa wapate mafunzo zaidi ama inakuaje yeah, ni, ni, za, ni zaidi una <coughs> yani kwa mfano hapa una lazima uwe kwanza na first degree in psychology ndio au masters in psychology ndio u train as a professional psychologist kwa sababu it's a different field together there ah uh, okay yeah. sasa so, kuhusu swala la nani la jinsi tunavyowafanya kazi na watu kwa sasa hivi kwa, kwa covid yeah. kwa sababu labda ya huku um, maendeleo tuseme siji ni maendeleo sawa so, tunatufanya kwa mfano zoom isipokuwa ile one to one inakuwa ngumu kwa sababu um, kama unataka kufanya assessment na mtoto si rahisi ukafanya kwa zoom kwa sababu inatakuwa face to face ili uweze kuangalia na mambo mambo mengine kwa hiyo ambacho okay, tunakifanya sasa tuna, tu, kwa sababu tuna, tunaangalia sana sana ni record tu kuongea na walimu na shule na kuingia kwenye record mbalimbali mbali, na kuona kama kuna issue gani. Tumefanya wameweka wame hapa vitu vinaitwa clusters kwa hiyo kwa sababu kuna vulnerable people hao ndio tunakuwa nao kwa sasa hivi kwa covid. Kwamba kuna mm. clusters ambao inabidi waende pale especially kwa wanaenda pale. Kwa mfano nikisema uh, vulnerable people kuna watu wale wanaitwa hapa looked after yani wale watoto walio Um, ambao hawana wazazi wanatunzwa na familia nyingine yeah. kwa hiyo sasa alafu kuna wengine ambao watoto wametoka kwenye kuna issues kwa mfano kuna sexual abuse mm. domestic abuse kwa hiyo wale mifano na groups kwa hiyo wale ina, tumeweka kuna kuna clusters hapa mji katika wells kama sita hivi 
Kwa hiyo wanaenda pale. Sasa wale tuna Cl- clusters maana yake ni kwamba kuna ni isolation center ni sehemu ambayo wanaenda kutengwa ama inakuwaje? Ah sio <coughs> yani wanapelekwa pale. Uh-huh. Wanapelekwa pale ili waweze kupata kupata eh, msaada mbalimbali. Kuna kuna na walimu wanakuwa wanaendelea nao tu. Uh-huh. Kwa sababu hawa hawa ni vulnerable. Kuna wengine wana issues of attachment issues kwamba uh-huh. kule nyumbani hakuna yani kama nilivyokuwa nasema dr Rusaji pale mazazi ya Rusaji mazazi malezi ya wasiwasi sasa kama ni ya wasiwasi hivyo hakuna consistency kwa hiyo tumefanya hizi na hizi groups ambazo wanakwenda pale wanaona watu wale wanaona kila wakati wanakaa pale wanarudi jioni ili kuweza kuacha kuto ku disrupt tena ile pattern yao lakini ya one to one hatu kwa sababu jana nime, juzi nimepata tatizo moja this week kwamba kuna mtoto mmoja bahati mbaya aliona mzazi wake amefariki ndani ya nyumba Mm-mm. na hii ni covid sasa anyway wa, wa, medical people wakaenda wakachukua kitu sasa wale wakaweka in isolation sasa sisi hatuwezi kuwafanyia hata ile counseling mm-hmm. kwa hiyo tunachokifanya ni ni, ni kufanya ndio unaweza kufanya kama kama hivi tunavyofanya vicho lakini hata hivyo sio vizuri sana kwa mtoto anda anda 18 kwa sababu inatakiwa uwe karibu pale na nini kwa hiyo tuna ni challenge hiyo kwa kweli sasa tu tu twende hapo kidogo uh, maana wewe umejikita zaidi katika hali ya kujifunza unadhani hii mitandao ina inaathiri namna ya kujifunza kuna kitu ambacho tunapoteza maana huko sehemu nyingine za Marekani inaelekea kwamba labda hii ndio inaweza ikawa ndio uh, njia ya, ya watu kujifunza. Sasa wewe kama educational psychologist una, unadhania kwamba tunapoteza kitu fulani kama tutarudi kwenye kwenye yani kwamba tutatumia Zoom zaidi ya kutumia uh, madarasa ya uh, ana kwa ana. So, kuna advantage nyingi na disadvantage nyingi. Lakini kwa kweli ambacho katika kujifunza jifu, kujifunza ni dynamics na interaction na wengine darasani. Kwanza mtoto atajifunza social skills akiwa na wengine, atajifunza mambo ya turn taking, atajifunza mambo ya ku understand with others. Sasa kwenye hizi Zoom hizi kwa sababu uko wewe unamuona mtu kule hamko ham karibu pale. Kuna disadvantage ile human kind of touch ni muhimu katika hii katika kujifunza. Lakini vile vile kuna risk mbalimbali. Kwa mfano lazima hata hapa wanapotuma haya mambo parks educational parks lazima uangalie risk kwa sababu kuna danger sasa kuna cyber bullying. Tunapata mm. kesi mbalimbali watoto wanatuambia fulani wananibuli kwenye kwenye nani kwenye kwenye fiji WhatsApp na nini. Hii haya mambo ya social media. Kwa hiyo nayo kuna kuna danger pale. Vile vile huwezi ku control access mtoto ana access nini. Labda sana sana hapa shule ambazo zimefanya zinafanya hizo Google Class au sijui uh, wame control kila kitu kiko controlled na shule, na shule kule wanawapa mm-hmm. linki kama tunakufanya hivi alafu wanaendelea lakini kuna kuna advantage lakini mimi nafikiri watoto wanapokuwa darasani ni bora zaidi kwa sababu wanajifunza mambo mengi zaidi kuliko kwa 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 nani kwa kwa, kwa zoom kwa mambo ya voice lakini hii as a result last result sawa inasaidia sana inasaidia kwamba wasi, watoto wasi wasi wasikose ambayo walitakiwa wajifunze. Asante as, 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 sana asante sana kwa 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 huo mrejesho na nadhani next week tutajaribu labda tuweke uh, watu ambao uh, mwenendo wa elimu nyumbani ambao kidogo umesimama takriban hizi wiki tano sita zilizopita tujue kama kuna changamoto na vitu ambavyo tunaweza tukarekebisha uh, katika katika hilo. Um, eh, nani nilitaka ni, 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 ni semeki kitu ki, 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 kidogo tu yeah, endelea eh, <coughs> dr lushaji pale alizungumzia kuhusu mambo ya punishment na nini kwa watoto kwamba umalezi yetu lakini nitaka tu niseme kimoja kwamba nakubaliana yote hayo ni sawa kabisa kwamba kwa sababu kumpiga mtoto hakumtu hakumfunzi chochote sana sana ni kumpa nini wasiwasi tu kwa mfano hata shuleni mtoto anapigwa kwa sababu amekosa hesabu hujamfundisha hesabu uweze kumpiga akajua hesabu za kugawanya. Kwa hiyo hiyo ni kuangalia. Na kuhusu nyumbani, malezi ya nyumbani. Sometimes yani behavior tabia yani ni sawa sawa wanasema ni ile iceberg. Ukiangalia baharini unapoliona lile linaonekana ni barafu linaonekana juu. Si unaliona lile. Lakini huku chini huoni. Kwa hiyo behavior Tunayoona ile reaction ya mtoto ni hapa juu huku chini tu what is the problem lazima tu tunakwenda chini kwa nini mtoto anajibehave ana hivi kwa hiyo tukienda hivyo tukaitafuta sababu ndio tunaweza tukasaidia mtoto 
ili tu, tu, kwa address hai, hii behavior tunaiona hapa kwa juu inayoonekana mtoto kwa mfano anampiga mwenzake nyumbani wewe upo na mtundu sana lakini kuna kitu kwa nini anafanya vile lazima tuende kuangalia hapo sasa nyewe mnaongelea kitaaluma sasa mimi kama mzazi <coughs> ama mimi kama mwalimu ambaye labda sina elimu hiyo ya educational psychologist nachoona ni kwamba jamani hawa watoto watundwa hawa watoto waski hawa watoto wa sasa mimi nafanyaja maana yake nyewe mnaye mnaiongelea kitaaluma sasa tuende tu kwa mtaani ama nyumbani katika jamii um, unaanza una anza vipi <coughs> eh, sasa hapo ni mfumo kwa mfano mfumo wetu wa elimu vile vile inatakiwa ulenge katika kusaidia hizi hizi haya mambo ya haya tabia hai. Kwa hiyo kuwe na mafunzo katika vyo vyetu vya elimu. Sawa. Kwamba jamani unapokwenda unapokuwa darasani kuta watoto ni, ni watoto wako ni wanatoka sehemu mbalimbali different families na values tofauti. Wanapokuja pale wewe kama mwalimu una kila kazi wewe ni daktari wewe ni nurse wewe ni psychologist wewe ni counselor kwa hiyo una kofia zote zile kwa hiyo mm-hmm. unafanyaje kuweza kupambana na hizo changamoto za mwili darasani kama tukijua kwamba mwalimu anapo kama kuna kosa umeli address mtoto amefanya jambo fulani uka ukamsaidia jinsi ya kama mpigana na wenzake unaongea naye unasema bwana kupigana ni one way lakini it doesn't solve the problem ni lazima kwanza unani what was the source kulitokea nini na alifanya nini ili wajue kwamba mna negotiate kuweza kufikia kwenye solution kwa sababu watoto wanajifunza ile ya mtu Bandura ile mnamfahamu wale wa psychology mtafahamu Albert Bandura social learning theory watoto wanajifunza tunayofanya kama mwalimu anampiga nani eh, mwanafunzi mtoto anajua reaction unapokuwa umekasirika ni kumpiga kama mzazi anampiga mtoto kwa sababu ya kitu kwa hiyo hiyo ndio tunajifunza kwa hiyo tunataka tuache kwamba sio kwamba kila kitu na kisovu kwa hivi anger kila mtu anakasirika mtoto mzazi mwalimu lakini is how you deal with anger ndio problem hiyo na unakasirika kwa kiasi gani kwa wapi kwa misingi gani na kwa sababu gani ukizijua hizo ndio unaweza ku address hata ile anga. Sisi tunakasirika mtoto amekuja hapa amepiga television take wewe unaamua tu kibao. Sasa hapo bado hujamaliza television imejapigwa kofi nini take imevunjika. <laughs> Ni lazima tuangalie jinsi ya ku negotiate alternative way of behaving. Baada sasa hapo 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 nimepata kashule kidogo nimepata kashule kidogo sasa uh, dr lema uh, karibu test mic kidogo hello eh hey, dr lema sasa tupe njia mbadala za kuboresha mawasiliano maana wewe umesema mahusiano ni mawasiliano which is a nice phrase hata huku uh, ipo sana uh, basically relationship is about communication kwa hiyo tunaisema tunaielewa as a conceptual thing lakini kwa practical inakuaje tunaboresha vipi mawasiliano yeah. sasa nikizungumza wakati huu ambapo familia nyingi kwa kweli zinakabiliwa na msongo na ninapozungumza msongo niitoe maana yake kidogo ili tuwe pamoja so. ni kwa lugha rahisi ni pale mtu anapoona uwezo nguvu na ujuzi alionao uwe ndani na jambo liloko mbele yake sasa anafahamu ya kwamba tukizungumzia hapo hapo sitaki kutoka nje ya wazazi jinsi ya kusaidia watoto Msongo kisha kuwepo bwana unaathiri afya ya akili. Na hata kile kitu ambacho anaona na uwezo nacho kinaweza kikaonekana akina uwezo. Na hapa nakumbuka ya kwamba katika masuala ya mtoto kuumwa wazazi tuko mstari wa mbele. Hapo tuna uwezo, tunaonyesha ule uwezo wetu wa kuhakikisha tunafuatilia tiba ya mtoto mpaka anaendelea vizuri. Na wazazi wengi watakubaliana na mimi Tanzania we are, we are doing very well kwenye issues za kuhakikisha watoto wanakula. Mm-hmm. We are doing very well kuhakikisha watoto wapate hatari zote siju za kuanguka. Mm-hmm. Lakini changamoto iliyoko ni kwenye maeneo ya tabia. Tabia nyingi Tanzania zimeshapewa label au majina. Mm-hmm. Kwa hiyo sisi kazi tulionayo kwa na saikolojia mara nyingi ni kumsaidia kwanza mzazi kurudi nyuma na kutoa zile label kwanza ili mtoto asaidiwe. La sivyo mm-hmm. ikitangulia label kinachofuata hapo sasa ni adhabu. Mm-hmm. Ukisikia mtoto ameitwa mvivu ni tofauti na anachokiongea daktari anazungumzia tunaangalia uwezo wake wa utendaji wa pale shuleni lakini kama mzazi atasema huu mtoto ni mvivu tu sasa dawa ya mvivu Tanzania ipo na imeshatambulika tangia miaka hiyo kwa jinsi wanavyosema wazazi <laughs> <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa hiyo ukiangalia jinsi inavyokwenda ile tabia ikishapewa jina 
hailetwi tena katika misingi ya tiba au kusaidiwa inahukumiwa unaona mm. mm. kwa kikubwa ambacho tunarudi mimi na Bakigi pale pale kusema mawasiliano sasa yanawezaje ndio sababu tunawasiliana na wazazi kwanza turudi nyuma tuweze kujua kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri hata kwenye maeneo mengine sio lile eneo tu la afya ya mwili kwa sababu ukiangalia kwa kweli kwenye kula watoto wanahakikisha wana tunakuwa nakula vizuri. Sasa na mambo mengine na uzito unafuatiliwa vizuri kliniki zetu. Lakini mm. kwenye yale masuala ya kiakili uwezo wa kuchanganua mambo na uwezo wao wa kujifunza mambo hapo ndo tuna changamoto. Angalia umakini wa wazazi wengi uko wapi wakati wanapochanganua mambo ya kitabia au ya umakini. Umakini yetu tumepeleka wapi? Mtoto akigusa soketi ya umeme acha hata jamalizia akigusa kitu ambacho mzazi anaona kina hatari unasikia tu acha mpaka kuna mtoto mwingine alidhani anaitwa acha kumbe ni mzazi alikuwa anamwambia acha kila kitu acha kila kitu acha lakini anahitaji kujifunza na kama anahitaji kujifunza angalia kwamba mtoto anapokuonyesha jambo zuri amelifanya mzazi anamwambia ah sasa ongera ana. au anaanza kuendelea na mambo yake lakini akifanya tu jambo ambalo mzazi anaona ili alielekei hiyo acha yake hata ile sauti inabadilika ika mm. uso unabadilika kwa inakuwa shida. Sasa tunapoangalia ili swala sasa la elimu imerudi nyumbani, nini kinachotokea? Tayari kuna msongo, msongo ukiwepo watu waolali vizuri. Wasipolala wasipolala vizuri kunaanza kutokea milipuko ya hisia. Ndio hiyo watu wanaoizungumzia inakuwaje ya kwamba asira zimekuwa juu. Lakini kuna wale wanaogafilika kwa vitu vidogo vidogo ndio baadaye anakuja anamwambia I'm so sorry sikutarajia ningefanya hivyo. Na yeye mwenyewe anajishangaa. How how how, how it happened ya kwamba nimeyel kwa mtoto? Unaona no, hakutamani lakini imesha tokea. Ni kwa sababu ya kwamba sasa kwa sababu afya ya akili imeathirika usingizi mtu apate. Na usipolala vizuri na maana kuna milipuko ya hisia inayotokea kwa yule mtu ambaye tu hajalala vizuri. Unagafilika kwa kitu kidogo. Lakini kuna hasira. Na hizi zinaleta mwitikio wa mwili ndio sababu unashangaa mwingine anaanza ku, akiwa kwenye hasira unaona kabisa mwili wake jinsi unavyobadilika. Lakini inaathiri tabia zetu mwenendo wetu sisi kama wazazi. Sasa tufanye nini ndio hapo labda nizungumze kwa ufupi. Cha msingi kwa nini nasema mahusiano ni mawasiliano ni kwa sababu hatutakiwi kupanga ratiba. Kitu cha kwanza tupangilie ratiba kwa pamoja. Tuzungumze. Jamani huku ndani sasa hivi tumekuja wote wengine likizoenu sio rasmi kwa hembu tukubaliane ni kitu gani tunakifanya kwa siku ya kesho. Kwa kila mmoja aseme nini atashiriki. Kama ni kuosha vyombo aseme mimi nitashiriki kuosha vyombo siku ya kesho. Mimi nitapika. Mimi sijui nitatunza bustani. Unaona? Mwingine akisema mimi sina kitu cha kufanya kwa pamoja tukae tuseme jamani tumtafutie mwenzetu kazi ya kufanya ili tuweze kufanya sasa ule ile ratiba ipangike lakini kikawaida wengine huwa wanapanga ratiba wazazi anamka asubuhi fulani utafanya hiki fulani utafanya hiki watoto wanaanza kubishana imekuaje baba niambi mimi nioshe vyombo wewe udeki hapa kuna siri gani kwa wanaanza kutafuta uh, tatizo liko wapi kwenye mpangilio <laughs> Mm. Lakini tukipanga kwa pamoja hata hizo sababu zitaulizwa inakuwaje leo iko hivi. Unaona unawasikiliza. Kwa hiyo cha msingi ninachosema kwenye jinsi ya kutoka hapa tuanze kujifunza kupangilia ratiba kwa pamoja. Nani afanye nini na kwa wakati gani? Lakini nakuupa ule muda thamani ya kwamba unachokifanya ni mchango wako kwenye familia. Kwa kwa maana nyingine kionekane ni cha thamani. So huyu anafanya hiki anaonekana ndio anafanya kazi hiyo kila siku. Cha pili, kuwa na kipimio cha hisia kila wakati. Hiki hata mimi binafsi nimejifunza. Mm-hmm. Kwa kwa namna ambavyo nafanya siku zote nikienda kazini nina, was, na, nina watu wengi ambao unakuta kwamba yani kuna range ile tunasema ukubwa wa umri ya kwamba naweza kumuona mtoto mkijana mtu mzima mpaka mzee. Mm-hmm. Lakini sasa nataka nizungumze na mwana wangu. Lazima nianze kuangalia hisia. Kwa nilipoona anafanya kupaka rangi, anatoka nje ule mzunguko. Kiakili inaanza kuniambia huyu kashakosea. Mm-hmm. Unaona? Sasa kama ameshakosea kwenye akili yangu naanza kuangalia, he lina hisia gani hapa? Kwa sababu mwalimu wake atamwambia good wakati mimi sioni good yote pale. <laughs> Unaona eh? Kwa lazima sasa na mimi nianze kuangalia ninapimaje hisia mabadiliko ya hisia wakati nipo na mtoto au wakati nipo na watu wengine. Kwa kuwa na kipima hisia kama ilivyo kwa kipima joto ni muhimu sana ili uweze kujua kama uko kwenye hisia ambayo unaona italeta mlipuko na kuleta mwenendo ambao utasababisha yule mtoto aone ya kwamba mbona mzazi ame amenishambulia ame, ame kihisia. Unaona? Ni vizuri na wewe mwenyewe ukakaa pembeni ukaweza kufanya tathmini ili ujue unaendelea na hilo zoezi au wairishe. Kwa nilianza kujifunza. Hebu hebu nenda hapo kwenye kupima hisia inakuwaje. Sasa mara nyingi anapofanya kitu kwa mfano mtoto anapofanya kitu. Huwa anachokiangalia ni kwamba kwangu ina tafsiri gani. Ya kwamba kama nina hisi ya kwamba 
ni, ni kitu anatakiwa kufanya tofauti na, na kiangalia kwanza ninaweza kuzungumza naye sasa hivi au nimekasirika kwa sababu tayari kuna kitu kimearibika sasa kama ninahisi ya kwamba asira zangu ziko juu kwa sababu naona kuna asara ameileta hapa ninaondoka pembeni kwanza Alafu naangalia jinsi gani ya kuzungumza naye katika minaji ile ambayo sitaonyesha ile hisia yangu kwamba nimekasirika kwa hicho alichokifanya. Ni sawa sawa na kwamba mtoto akifanya kitu kishtuka anaweza kuanza kulia tu mwenyewe hata kabla hujasema chochote. Mhm. Ni kweli? Unaona? Eh kwa sababu ya ile reaction yako tu. Kwa wakati mwingine uki calm down anakuja ana, ana mwenyewe anakuambia labda Sorry uh, I did not expect labda kufanya kitu hiki sikutarajia unaona kwao anakuelezea na unamwambia sasa pale umejifunza nini labda siku nyingine niwe makini kwenye hiki utakuwaaje makini kwao mazungumzo yanatokea mawasiliano yanatokea sasa kwenye kupima kwa maana hii yani niko najaribu kwenda kwamba una scale kwamba e bana mimi nimelipuka on a scale of 0 to 10 ama sija yani yes. kupima it sounds kwamba yani you have a metric ndio niko najaribu ni kweli ni 0 to 10. Mimi natumiaga 0 to 10. Na hata nao washauri naambia 0 to 10. Ya kwamba 10 ni kiwango cha juu kabisa. Sifuri ina maana kwamba kiko chini. Katikati hapo ni tano. Kwa hiyo sasa wewe unajuaga kabisa kwamba kipimo chako cha asira kikoje. Labda nzungumzie asira kidogo. Asira wakati mwingine kwa lugha rais mimi nayotumiaga nasemaga ni mwaliko. Asira ni mwaliko. Kwa hiyo unaalikwa kukasirika. Lakini una uamuzi wa kutokukasirika. Una uamuzi kabisa wa kusema mimi sitaki kukasirika. Uh-huh. Sasa kama unaalikwa unaangalia kwamba kipimo chako kiko wapi? Kiko chini, kiko katikati au kiko juu? Ambacho cha juu kinaambatana na soko. Kwa sababu kuna mwingine anafanya soko la asira yake, nikikasirika panda nipata chimbika. Hilo ni soko marketing. Sio? Uh-huh. Na mwingine anafika mahali anagadhibika kiasi ambacho vyombo mpaka kila kitu uko ndani kinapasuliwa kwa sababu tu amekasirikia jambo. Unaona? Uh-huh. Kwa sasa ukishajua ule ule ile asira yako ikoje, lazima sasa uwe na kipimo ya kwamba hapa sasa nimeshavuka juu ya tano mwisho wa siku inabidi kwanza mimi nitawale ile asira yangu kabla sijaanza kufanya hiki ninachokifanya kwa sababu nikienda kitakachotangulia katika jambo kuna kitu tunakiita kwa lugha ya Kiingereza reaction action and inaction ya kwamba unaweza kuwa na mwitikio ule ambao unatokea wenyewe au unakuwa na action uliopangilia au unaweza kubaki tu umedua inaction ufanye chochote sasa mm-hmm. asira mara nyingi kisha kuwa juu ya tano inaletaga mwitikio unaotokea wenyewe ambao tunasema ni reaction Mm-hmm. Lakini ukiwa tano ina maana chuka chini unaweza kuutawala utakaa chini na kupangilia mambo ujue jinsi gani ya kutatua. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho huwa naweza kukisema kwa kusaidia. Hapo hapo umetoa dondoo nzuri sana. Yaani hapo itabidi sasa ni nimlete Dr. Rosajo uh, atuelezee kama ye, ana vipimo vingine vya, vya malezi make hiyo ni nzuri sana. Nimeshaipata. Kwa hiyo nikiona nalipuka hiyo ni kumi <laughs> <laughs> Davidi da nitafute njia za kunishusha chini ya tano. So I appreciate that. Sasa Dr. Rosaji kuna swali moja hapa linazungumzia umri gani ni mzuri wa kuwapa watoto teknolojia na na hebu twende hapo kwenye malezi na teknolojia inakuwaje. Kwanza huyo nimemjibu nime tayari private. Uh-huh. Kwa hiyo labda waelezee tu we, we, wengi tunabishana eh, na watoto na... tunabishaambia watoto wangu wapati simu mpaka na miaka 20. <laughs> Wa bayo hapo watajinunulia wenyewe. Hiyo <laughs> <laughs> kabla sijaenda huko kwanza nilitaka Isaac amenichekesha sana. Sa. Uh, ile ya soko. Kwa hiyo nilitaka ni, ni... manake watu wengi pia mimi wa, wananiuliza nikiwaambia hiyo kwamba hasira yani unaweza kuchagua kukasirika kwanza ni kawaida ni jambo la kibinadamu eh hamna binadamu asiyepata hasira lakini unafanya nini na hasira zako mm-hmm. ndio issue ndio ndio swala mm-hmm. kwa hiyo kwa mfano we mwenye unajijua uh, kwa sababu wewe um, unajifahamu kupita mtu yote yani wewe umekuwa unaishi na wewe kwa miaka yote ulio hai kwa hiyo kama kuna mtu anakufahamu mpaka uh, akili yako na eh, unavofikiria ni we mwenyewe. Kwa we mwenyewe unajua kabisa um, nikiwa kwenye hali fulani naweza nikasema au nikafanya kitu ambacho baadaye nitakuja kujutia. Eh, kwa mfano huwa anawaambia hata nikifanya kapo um, kapo kansi, kama unaona wenzi. Uh, kwamba ukiwa na hasira najua kwenye biblia kwa mfano kwa wakristo imeandikwa kwamba usilale sijui msilale yani amjaongea mm-hmm. lakini um, of course kila kitu jamani inabidi kutafakari kwa sababu kama inabidi tuongee leo leo na sasa hivi hasira zako ndio hiyo hicho kiwango cha Isaac 
labda kiko tisa na unajua kama sasa hivi tukianza kugombana hapo mimi na wewe Frank tunaambia muone ndio kwanza mweusi nywele sijui kama chanuo sijui nini kwa sababu sasa kinachoongea ni hasira lakini kitu nilichokuudhi labda kama kama ni mke na mume labda mmoja akatumia hela vibaya alafu kwa sababu umeongea wakati una hasira sasa maana sasa inabidi msilale tuongee leo leo na wewe hasira zako ziko tisa utamwambia mumeo muone kipara sijui kimefanyaje lakini hata ukimwita kipara matumizi ya hela hamjasovu mm-hmm. kwa hiyo mimi wanaambia watu vile vile kama nilivyosema ya mtoto huyu mtu haondoki si mumeo au mke wako hebu tulia eh lala na hizo hasira zako kunywa chai yani amka jinsi hasira unapokaa nazo zinazidi kupungua hata kesho kutwa hata baada ya wiki mwambie sijui wenyewe mnaitanaje Eh bwana inabidi tuongee. We need to talk. Eh kama mpenzi mke wangu sijui sweet au nini. We need tunabidi tuongee. Mimi sasa hapo kwa sababu hasira zilisha poa, mtaongea kuhusu lile swala. Mimi sijaelewa. Mbona kulikuwa na kiasi hiki na hiki na hiki na hiki kimeenda eh hebu nieleze. Sasa maana watu wengi nikiwaambia hivyo wanasema mtu uta control vipi hasira? Eh kwa hiyo kama uwezi ku control hasira sasa wewe ni mtu gani? Kwa mfano uko labda wewe uko kila watu wachache sana hawana boss ni watu wachache sana hawana boss kwa hiyo hata hata bosi ana bosi wake ina maana siku mko kwenye kikao labda cha ofisi alafu ule bosi akasema kitu ambacho labda moyoni unasema kabisa mmm uongo mbona haikuwa hivyo mbona unaweza ukamjibu pale ukaropoka kwa sababu una hasira zako zimefika tisa si unajikaza unakunywa maji unaangalia pembeni unajifanya unaandika ni unafanya hadha nani kwa hiyo hata nyumbani hivyo hivyo e, tumia mbinu za kujituliza we ni mtu mzima e, alafu hicho kitu mtakuja kukiongelea kwa hiyo ndio jinsi tu ya ku manage hasira ule msemo wa hasira hasara sio uongo kwa sababu kama ulishamuita mtu umeshaniita mweusi nywele sijui zimefanyaje au huyu ana kipara alafu baada ya wiki kumbuka sasa hapo alokula hela ni mwingine labda mimi ndo nimefanya matumizi mabaya alafu umeshaniita mweusi mfupi kamekaa sijui kama nini Nani atamwomba mwezake msamaha? Mm. Sasa tu, tuende tu kar, karibu yeah. kwa hiyo unasema yani nikiwa na hasira nisiingie kwenye simu nikaanza kutuma ma message. Ehe, yani utulie kwa sababu mwisho yule aliye sasa yule aliye tukana mwenzake mfupi sijui nini ndio utaanza kuomba msamaha wakati mimi ukatumia ila vibaya. Mwisho ile isu isu mmeisahau Eh, kwa hiyo tulia kama wewe ni wa kukimbilia kwenye simu vima simu kama ukukimbilia mtandao tulia utaamka utakuta kila kitu kipo utawasilisha na na, na, sie, na sie wale wa kunywa bia kupoza akili na kwaje ah sasa bia ipozi akili uki, uki, ukisha bia zikikutoka tatizo liko pale pale <laughs> I say yeah. yani nyem natu nyem natupa yeah. shule yani da yani na, mi naona kama nimekuwa nikikosea ni all along yani si ni kwa nini siko naongea na yeye hapana mbona uko I said Tina naomba nisaidie kuratibu maswali maana haya maswali mazito sana karibu Tina Sasa uh, nijibu lile swali la yule wa vifaa yeah. vya ametaja vifaa vingi simu kompyuta ndio 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 ya kwa hiyo uh, nimemwambia hakuna umri maalum kwa mfano kuanzia miaka sivi saba ungapi au ungapi lakini ni umri ambao mtoto anajielewa unaweza kaongea naye eh kwa mfano simu vile vile kama tulivyosema mwanzo ni kwa ajili ya nini ni mawasiliano kucheza game au kuchat na wenzake mm. eh kama ni mawasiliano ya wewe na yani muongee kwamba tunakupa hii simu ili tukao tunakutafuta kwa mfano nyinyi wenzetu mnaoishi huko mna changamoto kidogo ya malezi zaidi kuliko sisi kwamba sisi wengi sana tunawasaidizi eh wasaidizi au ndugu sijui binamu gani unakaa naye yani mtoto nadra sana Tanzania mtoto kurudi nyumbani nyumba eti hakuna mtu ndio yeye tu lakini nyinyi wenzetu huko uh, kwa hiyo unaweza kukuta mtoto wa huku Tanzania labda kuwa na simu inaweza kuwa ni ziada sio hitaji la muhimu wakati kuna familia zingine kama huko ambaye mtoto anarudi labda yuko peke yake na mzazi una wasiwasi na huko kama Marekani sasa kuna kuteka watoto sijui nini yeah. mm-hmm. kwa hiyo simu ni kitu ambacho yani ni, ni sio sio ziada ni kitu cha muhimu kwa hiyo kwamba tunakupa hii simu kwa ajili hii kama mnaweza kufanya hayo maongezi. 
uh, nikamwambia pia kuhusu kompyuta mimi kompyuta ndio kitu ambacho naona hata akina umri mtoto wa miaka miwili eh mradi sasa asivunje kwa hiyo hapo unaanza kuangalia mtoto ambaye atajua hiki kifaa uh, kina hata kama ni kucheza au kufanyaje kwa sababu kompyuta kama haina internet eh then sio tishio anaweza kufanya vitu mbalimbali sasa kama kuna internet na wewe una wasiwasi na uh, vitu ushawishi mbaya atakao upata kwenye internet sasa anenunua internet ni wazazi mm-hmm. e, tena hicho nacho ni kitu kingine cha kukiweka kwenye lile kundi la ziada ambalo wakikosea unakichukua mm-hmm. e, kwa hiyo inabidi kwanza muongee mimi nakumbuka watoto wangu wakiwa na miaka mbili ndio niliwapa simu na kuambi kuongea kwamba uh, Facebook wakati huo ilikuwa sana sana Facebook binti ambaye mkii anatimiza miaka 20 kwamba uh, Facebook kuna mtu utamuona ameweka picha ya Justin Bieber lakini ni mbabu wa miaka saba eh kwa hiyo sio kila mtu unamuona na picha ya Justin Bieber anapiga story za Justin Bieber kwa fikiri ni umri wako kwa hiyo inabidi hapo ndio maana uh, tunazungumza sana kuhusu ma- malezi yenye mazungumzo zaidi na hapa nazungumza mazungumzo sio mzazi kuongea si unajua ile wazazi zingine wewe ndio una nimesema sijui nini kwa hiyo yani is one way badala kuwa upande mmoja wewe unaongea zungumzeni na yeye akwambie kwa nini anahitaji kwa mfano kuwa kwenye mtandao wakati wewe unaweza ukamwambia kwamba si unahitaji tu kufanya homework au ku kufanya yani uhitaji internet kwa nini unahitaji internet kwa hiyo kama mnaweza mkafanya hayo mazungumzo na mara nyingi mimi sharti langu kwa mfano kwenye facebook kwa watoto wa kwa the umri ule walipokuwa wadogo ilikuwa kwamba lazima mimi niwe friend wako ili nione pia vitu unavyo post eh of course sikumwambia hivyo lakini mimi nilijua kwa nini nataka na kwa na kidogo kuweza ku scout scout mara ana marafiki wa aina gani uh, Um, kwa hiyo vitu vifaa hivi vyote ni kama kuwe kuna mazungumzo kama hata haribu na mtoto ajue ni kwa nini anapata hicho kifaa. Sasa najua pia kuna wazazi ambao uh, aina ya malezi kuna aina nyingi sana uh, sio nyingi ziko aina kama nne hivi au zingine zinakuwa tatu za malezi aina ambayo mimi naizungumzia sana kwamba ni bora eh, inaitwa authoritative inachanganya uh, kuwa strict kuwa mkali sasa ukali sio unoko eh neno la mtaani kuna ule unoko yani basi tu yani basi tu watoto wasiwe na raha ile baba anarudi watoto wanakimbia yani eh ki, yani nani kaingia temi karudi eh <laughs> lakini ya yeah. kwa hiyo ni ni kuwa, kuwa strict yani kwamba nyumbani kuna kuna kanuni kuna hizi muda wa kula ni huu hapa tunakula hivi yani mnakuwa mna taratibu fulani na zinafuatwa lakini pia imechanganya na ukarimu na upendo Eh, sasa aina ile ya malezi hata mimi yale malezi yangu kwamba sipigi ila na nini sio rahisi kuna mtu hapa ameuliza ni aina gani yani ina faida ugumu wake ni nini ugumu ni kwamba inabidi uwe vigilant yani uwe uwe kama askari wa zamu eh uh, mnaongea kihitaji kuongea mnaongea au saingine wewe mwenyewe unawaita kwa mfano um, mwaka juzi si mwaka jana US kuna mabinti walipigana chooni uh, mmoja akafa E, kwa masuala ya bullying but nzuri huko mm-hmm. Tanzania sio common sana eh so. kwa hiyo mimi nikaita watoto wangu nikawaambia eh e, wewe una bully wenzako akasema hapana wewe umeshakuwa bully yani tukaanza mazungumzo marefu mpaka wakaanza kunisimulia sasa vitu vya shuleni kwao lakini mm-hmm. tusio wavivu kuzungumza kwa hiyo hiyo aina ya malezi authoritative ambayo inachanganya ukali ukali ambao sio ule wa wa, wa yani ni ile ukali kwa maana ya unafuatilia eh, na pia kuchanganya na warmth uh, na ukarimu na upole ukaribu zaingine mnakuwa mnacheza mnacheza karata hata hitaji mm. yani hivi vitu hata vihitaji kuwa mna mali nyumbani tuna michezo yetu ya asili bao na kutoka sisi tuko na baba yetu kwamba inakufunga sijui nini lakini pia alikuwa yuko very strict yani kwenye shule lakini tukiwa tunajua kabisa muda wa kucheza na muda wa kazi eh kwa mfano sasa hebu hebu tupe tupe yeah. mifano ya, ya ma, mengine ya malezi i hear nachosikia hapo ni kwamba uh, wao unapendelea uwe strict but firm yani ile yeah. yani kwamba yani ni kwamba unamsimamo eh sasa, lakini bila kuwa na roho mbaya una aina gani nyingine eh msimamo bila roho mbaya sasa eh, aina nyingine za malezi kwa hiyo kuna authoritarian 
eh yeah. authoritarian ndio wale ambao mimi nimesema yani neno langu mimi ndio yani hamna hamna maongezi hapa eh mm-hmm. because i said so kwa sababu ukiuliza lakini lakini kwa nini kwa sababu labda anataka kuelezea labda upande wake yani mm-hmm. taki kusikia eh kwa hiyo hiyo authoritarian bahati mbaya sana um, kwa sababu mzazi tu ndo anakuwa anaongea eh uh, anakuwa na kuna kuna ukali bila bila ukarimu yani nikisema ule ukarimu bila yani yani mzazi huna ziada um, huna siku ambayo mnacheka mna, unajua hata mtoto wako anapenda timu gani ya mpira labda mimi napenda mpira jamani Eni kwa hiyo mfano wangu sengine nitasema. <laughs> yaani hujui, yaani hujui cha ziada chochote. Yaani wewe ndio vile alivyosema inaweza kwamba wamekula, wamelala. Yaani mnataka nini? Una shida gani? Eh? Mm. Uh, kwa hiyo hiyo okay. authoritarian but, but mbaya ndio wale ambao anaweza kafanya vizuri kwenye masomo lakini ni nadra kuja kuwa kiongozi. Kwa sababu yani hajazoea kusikilizwa wala kujieleza, hajifunzi kujieleza. Apewi nafasi ya kujieleza. Eh, mm. kwa sababu na ni rahisi kuwa na low self esteem ku, kuto kujiamini kwa sababu hata kuamini kwamba mawazo yako yana thamani. Nakumbuka nyumbani ndio sehemu ambayo yani kama wazazi wako hawakuoneshi ukarimu sana na upendo. Just je uko nje jamani kuliko ja watu wa kila aina. Eh, um, kwa hiyo wazazi yani sisi tuna jukumu kubwa sana la tunaleta kizazi cha aina yeah. gani hapa duniani. Sio kukatisha Dr. Rusaji, nataka tu ulisema yeah. kwamba kuna aina uh, tatu au nne yeah. za malezi. Yeah. Nizungumzie yeah. sana hiyo ambayo wewe unaipenda. Hapo yeah. tuzungumzie hiyo hiyo ambazo... nyingine. Ya, yeah, nimezungumzia uh, authoritarian ni ya pili, alafu so. kuna nyingine uh, ni indulgent ile ya kudekeza. Kwa hiyo mm-hmm. kuna wazazi ambao huwa wanaona uvivu um, kusema ah ah wewe hiyo kompyuta nini sasa hivi umri bado si yani mtoto akifanya tu ile ah ayachukua chukua chukua unaona eh kwa hiyo indulgent ni wale wa kudekeza wale kila kitu yani mtoto wale ambao sijui labda sengine unajua kabisa kitu kibaya um, kwa mfano sisi hapa nadra kula sausage kwa sababu mimi sausage hazina afya nzuri lakini wanangu kwa hiyo tukitoka yani na hiyo huwa na wacha tukitoka yani sausage ndio na kimbilio sasa <laughs> labda hivi tunataka sausage zimeletwa sisi tunataka nini yani indulgent ni wale wa kudekeza kwa kifupi alafu kuna wengine ni neglectful yani wale wazazi ambaye yupo kama hayupo yani mm-hmm. yani hayuko yani ule ana, anaweza akaambia hata kitu cha mtoto wake yeye mwenyewe anashangaa maana hata hajui mm-hmm. eh Uh, kwa hiyo neglectful yani wanakuwa ni hata neno uzembe sio neno uzuri lakini kuna watu ambao mm. anazaa ili tu naye aseme ana watoto lakini kwa kweli labda hakutakiwa kuwa na watoto na mimi siamini kwamba kila mtu anatakiwa kuzaa kama kama ukizi, ukipewa watoto na Mungu alafu kuwatunzi kwa hiyo kuna wengine ni neglectful yani anakuwa tu yani yeye akihakisha kula akishafanyaje hajali yani kuhusu watoto wake Yeah. I say umetupa somo maana tumepata yeah. kwa daktari Rema pale nimepata kipimo cha hisia hapa <laughs> nimepata hiyo, kipimo friend. vipimo vya malezi kwa hiyo inabidi yeah. tujitathmini yeah. tujue sisi tuko kwenye kundi gani. Yeah. nitaka niongezee kidogo sasa madhara kwa mfano hiyo um, ya indulgent ile ya kudekeza so. ile. Yeah. Wale ndio wale ambao sasa akikua. Yaani zote zina matokeo yake huku uh, duniani. Jamani watu ambao mko mnatusikiliza Nyinyi wengi ni wasomi tayari unaweza ukaingia tu kwenye mtandao ukaandika parenting style utazikuta tafiti zimefanyika sehemu mbali mbali e, mm-hmm. zina faida na hasara. Kwa hiyo hiyo indulgent ni wale watu kwa sababu wamezoea kila kitu anapewa. Yaani neno hapana kwake ni nadra. Mm-hmm. Kwa hiyo kwenye maisha huyo imagine huyo ni ni subordinate wako ofisini. Unamuelekeza ndio tunahitaji kufanya hivi kama yeye hataki kitu kitu hafanyi. Kwa sababu hajazoea kwamba yeye atambiwa hapana. Labda umemwambia bwana uh, labda hizi enzi za covid bwana safari sasa hivi atusafiri nani je ndio ule utakukuta nje kwa sababu kwa nini usitoke? <laughs> eh ndio wale wakati ule sisi tuko high school labda mtu anakufuata anataka kudeki na wewe ukimwambia hapana anza kukutukana. Yaani yani kwamba kama anataka kitu lazima apate. Kwa hiyo huwa hata kwenye mahusiano ni wagumu sana kwa kwenye mahusiano kwa sababu hajui upande wa mtu mwingine kama sio kitu anachokitaka yeye. Ah, I see. Aini, aini, aya mambo, aya mambo ni mazito. Dr. Lusaje anatakiwa na kipindi chako kila weekend wewe. 
uh, unadondoa una nyingi sana za, za, za kutupa. Sasa Dr. Lema kuna watu wamesema hapa uh, kwenye, tukirudi kwenye mahusiano uh, kuna mmoja ameongea yeah. vizuri tu hapa kwamba uh, 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 saa nyingine ukinyamaza uh, uh, mm. uh, sasa kwa kina mama yani hasira ndio zinapanda zaidi. Sasa na nyinyi mmesema kwamba mimi nikiwa na hasira nijitulize nisiingie kwenye kwenye ma- malumbano. Sasa nikiamua kukaa kimya na wapandisha hasira zaidi. Nikifoka na wapandisha hasira zaidi. Sasa hapo unashauri vipi? Uh, mara nyingi kitu ni utamaduni ya kwamba lazima uwe na kama hata dasoja wamezungumzia vizuri tu ya kwamba lazima ufike mahali uonyeshe ya kwamba uelekeo na msimamo wako ni upi pasipokuwa na rombaya. Kwa mfano mm-hmm. Tunafahamu kabisa kuna maeneo ambapo mtu akikaa kimya tunasema kobe amekaa akikaa kimya anapanga sheria sio? Mm-hmm. Na kuna sehemu nyingine wanadhana yao waliotengenezea utamaduni ya kwamba silence means yes. Kwa hiyo mm-hmm. sasa katika <laughs> sasa mstarudi sana kwa sababu kwenye ujana nadhani ndio huko silence means yes ukiona sio hajasema jua amekukubalia lakini nizungumzie swala la kwamba yule mzazi aliamua kukaa kimya kama mtoto aelewi kukaa kwake kimya kuna maanisha nini? ina maana mm. kwamba huyo mtoto haezi kuwa upande wowote wa mzazi kwa sababu naye ana tafsiri yake. Kwa kitu cha kwanza ni kuwasilisha, yani kuwasiliana kwa nini mimi nakaa kimya. Ya kwamba ukiona mm. nimekaa kimya, ya mkini ilo jambo nimelisikia, mm-hmm. nahitaji muda wa kulitafakari, alafu nitarejea kwako. Kwa mtoto mm-hmm. akishajua tu huwa nikimwambiaga mzazi kitu jambo langu, huwa anakaa kwanza kimya baadaye huwa anarudi. Kwa mtoto apati shida na ule ukimya wa mzazi. Mm-hmm. Lakini wewe una kawaida ya kwamba akisha sema jambo hapo hapo unalijibu hapo hapo unahakikisha una, una umehusisha na wengine au kufanya nini alafu ghafla umekaa kimya hata yeye atakuwa anajiuliza nini kinachoendelea mbona sio kawaida yake kukaa kimya kwa hiyo kuna wakati fulani tunaonyesha mwitikio au tunatoa majibu ambayo watoto wa wanakuwa wanachanganyikiwa zaidi badala ya kuona tunataka na sisi tupate muda wa kulishughulikia lile jambo lake lakini swali lililozizwa zaidi katika mahusiano let's say kama baba na mama. Kwa hiyo baba kiamua kukaa kimya mama anaona kama amesusiwa. Sasa hapo inakuwa e, na, na kama baba ameamua kufuata ushauri wako ili kuepuka shari. Karibu tutasema alafu dadasa yote ataongezea. Mimi ni sio wa mwisho kusema. <laughs> Dok, Dr. Nipe nitasema kidogo alafu wewe utamalizia. Haya, oh. karibu lema. Eh ili nisije nikawa mwisho kusema kwa sababu kisha sema singependa niseme. Heshima <laughs> walimu, ya kuwa mwalimu wangu. Sasa huwa mara nyingi kwenye mahusiano pia nitatoa tu mfano mmoja ya kwamba ili jambo kumbe lipo na lilitokea hata kwa rafiki yangu wa karibu ya kwamba mke wake akinyamaza siku mbili anaongeza zinakuwa nne. Kwa ana dabo ya kwamba kusiwepo na mawasiliano. Ye yeah, mke amenuna mara siku mbili ananuna mara nne. Ikatokea sijui amenuna wiki akapiga wiki mbili. Alafu baadaye mke ikabidi asalende sijui wakaongea lakini ninachosema ni kwamba ni vitu kweli vipo kwenye jamii. Mm-hmm. Na huwa mara nyingi kwenye mahusiano ukiona watu wamefika mahali ananyamaza ina maana ya kwamba hao watu hawajakaa chini wakakubaliana kuzungumza. Mm-hmm. Na kuna tofauti ya kusema na kuzungumza. Unaweza ukasema ili usikike. Lakini mm-hmm. kuna tofauti pia ya yule anayesikia na kusikiliza. Mm-hmm. Sasa wengi tunaweza tukasema jambo likasikiwa lakini kumbe hajasikiliza na mwingine akasikia lakini hajasikiliza kwa sasa mazungumzo ni tofauti na maongezi maongezi mnaweza mkaongea tu lakini mazungumzo mmekubaliana muda fulani tutakaa tutazungumza ile jambo na tutafikia mwafaka sasa maongezi yetu au mazungumzo yetu yanatokea wakati gani wakati ambao sio rasmi watu tunaenda kazini ndio watu wanazungumza kwenye gari Naona. Mm-hmm. Sasa mpaka ufike pale mara hii taa sijui umefanya nini na kuendesha kwetu Dar es Salaam kulivyo na msongo wa mawazo huyu kakuchomekea ukafanya nini yale mazungumzo hayezi kwenda mahali pazuri. Kwa hiyo mimi ninachoona ni kwamba tatizo kubwa ni kwamba lazima pia hata nikiamua kuwa kimya ni wasilishe kwa mwenzangu ya kwamba kwa sasa hivi nipe muda tutaendelea na mazungumzo mengine lakini kwenye ajenda hii naomba nikae kimya kwanza ili wakati huu nitafakari alafu tutapanga muda tulizungumzie ile jambo. Lakini sasa kuna wengine pia wana shida kwamba ukimwambia vile akubali kwa sababu anasema nataka tuzungumze sasa hivi ina maana huyo mtu sasa anaingia kwenye ile ya kuwa binafsi ya kwamba yeye yupo tayari lakini asubiri mwenzake awe tayari. Sasa hapo kuna namna nyingine ya kuweza kumsaidia kwamba haya ni mahusiano so sio so kitu cha mtu mmoja na ili muweze kujenga ule msingi mzuri wa mawasiliano ndo kuna zile sasa mbinu za kuwasaidia kujua jinsi gani ya kuwasiliana ambako wao watakuwa kwenye mazungumzo na sio maongezi. 
Sasa hapo mimi ninasema nimejenga tu hilo dadasaji wataongezea mengi. Ha, I say, hii itabidi ni, niweke kwenye speed down nisikilize mara nyingi tu maana karibu Dr. Kajula. Asante. Um, no unaweza kunisa dadasaji. <laughs> <laughs> kuna kuna mengi jamani <laughs> kuna yeah, mengi kwanza hajatoa shikamo afu anaanza kuita dadasaje naona <laughs> <laughs> kuna kuna wanafunzi zangu wengine wa zamani wame comment hapo kama Dustin Bichanga <laughs> anyway kwa hiyo kuna watu um nadhani watu wame misunderstand eh hiyo ya kusema sio lazima ile usilale na asira kama unajua asira yako iko juu na hamtazungumzia hoja bali utawasilisha hasira zako na baadaye tena utaanza kumwambia samahani uh, nilikuita wewe sijui mweusi sana kama sijui kitu gani naomba unisamee lakini kumbuka ukiwa na hasira saa nyingine unaongea mambo ambayo sio uongo yani ni ya ukweli kwa hiyo mimi ukiniambia hapa nywele kama sijui ufagio gani kwani ina maana afu kesho kanambia samahani mpenzi yani lakini najua kimoyo moyo kumbe ndo anaponiona yani kumbe anaona hivi yani kuna kitu kikisha kutoka wanasema hairudi kwa hiyo forever nita lose ile kwamba yani kumbe ndio ananionaga hivi. Kwa hiyo hata ukisema samani kilisha kutoka and you meant it. Na tena hatujasofu ile hoja. Kwa hiyo kuna mmoja several times anasema kwamba um, uongee, don't build up frustration. Uh, yes muongee lakini mnaongea lini? Ndio hoja tunayojenga. Ukiongea pale pale wakati una hasira yatakutoka mengine ambayo humaanishi. Na mtaongelea hoja sasa unless hiyo ndoa ni changa labda wana miezi michache na wamedate miezi michache hawafahamiani lakini kama mnafahamiana jamani kwanza mnaweza mkaongea kwamba samani labda kuna wengine unajua wanalazimisha eh kuna mwingine nakumbuka aliwahi kuwa na couple fulani ambao wanasema yani akitaka kulala anaamshwa unalala unaraa gani kwa hiyo mwambie mwenzako kwamba naomba nipe muda tutaongea Eh and minute yani kwamba kweli mtafute muda ongee. Yawe ni mazungumzo. Eh um, kwa hiyo kwa hiyo mmoja ndio anatakiwa aweke break alafu yes. lakini asiweke break kwa kunyamaza. Yani aseme wazi kwamba yani ile kwamba sasa huyo anapomaanisha kwamba kununa eh. eh. Yes, kwamba sijui amsalimiani, sijui kwanza amsalimiani maana yake nini ukianguka hapo. Eh. Mm-hmm. Kwa hiyo mm-hmm. wewe msalimie okay, lakini mtu anajua kabisa si mnajua anajua kabisa mwenzangu hana furaha e, mm-hmm. kuna kitu kwa hiyo unamwambia tu naomba nipe muda kwanza mnafahamiana na jinsi yake inavyoenda baadaye kabisa atajua kwamba okay sasa leo tuna muda kama aidha kinavyosema uh, tatizo ukiwa na hasira uchagui ndio maana kuna mwingine amesema kwamba anafikiri kwamba ku lose temper ni involuntary na ni ukweli kwa hiyo ndio maana ujiepushe na kuna mbinu mbalimbali mbali kama kuondoka nenda toka ile eneo eh ili ukae kwa mfano kuna wakati Frank ulisema kwamba mtu labda ukiwa frustrated ukanywe pombe uh, mm-hmm. ndio maana nchi kama South Africa sasa hivi kwenye hii COVID-19 wamekataza sale of alcohol kwa sababu pia inaongeza sana uh, ukatili nyumbani eh kwa sababu maamuzi yako tena yanazidi kuchangia kwanza una hasira afu tena umekunywa eh kwa hiyo uh, na tumeona kwamba sasa hivi hii hali ya kukaa nyumbani ukatili wa kijinsia umeongezeka sana sana hata sembuse ukiongezea na pombe hapo mm. eh kwa hiyo ndio maana choice ni kwamba put a break mwambie mwenzako unaweza kabisa kumwambia kwamba naomba nipe muda eh tutaongea eh kwa sababu na kama mnafahamiana una, anajua kabisa kwamba um, sio kama umemdharau wengine wanasema inaonekana ni dharau mm. mm-hmm. Nakumbuka jamani tusisahau wasiwasi kwenye mahusiano. Tumelelewa nyumba tofauti. Uh, ye yeah, amelelewa kwa alikotoka labda ndio wale wazazi ya Isaac alosema zile asira za matangazo. Unajua kuna watu ambao kikasirika lazima majirani wajue atasimama nje atatukana. Japo sasa ndio wale nao sema sasa ukishatukana majirani umeshamvua nguo mumeo au mkeo, alafu kesho mnatoka mnacheka. Lakini ulishamdhalilisha mwenzako Alafu mi huwa nawaambia couples kama ukimuita mwenzako mjinga hivi aliyeoa mjinga yeye ni nani? Mm. Ah, Au unamwambia una mwenzako sijui pumbavu. Sasa wewe ule na pumbavu wewe nani? Wewe si ndo kabisa umeshindika. <laughs> Maana bora. Ai se. Hizo 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 therapy session zako kiboko Dr. Kajula. <laughs> yeah. 
Sasa tunaelekea kwenye mwisho wa, wa mazungumzo uh, naomba tu uh, watu wa mada mjipange kwa uh, uh, maneno ya mwisho mwisho tutachukua maswali mawili matatu ya mwisho alafu tutaanza ku wrap up mada imeenda vizuri sana kwa kweli mmetoa elimu nzuri sana uh, kuna swali la mwisho hapa dr Lema uh, watu Franky yeah. nilikuwa na maswali kadhaa ambayo nimewaorodhesha si kama u- Ah, eh, labda wanza kuulizia. Let's do yeah. a Q&A for a 10 more minutes left wanza ku wrap up. Karibu dakika tina. Okay, asante. Kama uh, ongereni sana uh, watu wa mada kwa kweli topic zenu zinasisimua sana. Na kuna maswali hapa kadhaa nitafocus kwenye maswali ambayo yanahusiana na COVID. Uh, na uh, tunajua tumeongea in general psychology in general uh, lakini pia kuna maswali specific ya COVID. Uh, swali la kwanza ni, ni ushauri gani ambao unaweza ukatolewa kwa familia ambayo inahusiana na ambayo ina deal na grief process ambayo ina relate to covid-19 pia tunawezaje communicate na familia kuhusu masuala ya kuandika will kutoweza kuwa pamoja wakati wa mgonjwa anaugua kwenye mazishi uh, ile swali la kwanza nitatoa ma, mawili au matatu franki matatu ma, ma, mawili 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 mawili, mawili. Yeah. Lingine ni kwamba what are the best ways to release stress and boredom to children during the time of COVID-19. Na nayo mawili mengine ya ziada. Nitapoza hapo. Uh, yeyote mwa anayetaka kuchangia. Karibu Dr. Kajula. Ah, nilikuwa um yeah, kuhusu hilo. Kwanza nilitaka ni kushauri um kaka Donald atusaidie kwa sababu yeye amepitia huyo uh, mwanafunzi ambaye anasema alipewa na mtoto lakini mimi naweza nikaongea tu uh, machache kwa kweli jamani um, hii ugonjwa huu wa covid yani umekuja na mambo mapya hii hali ya kwamba aswaso kwa utamaduni wetu sisi um, kama wale waliopitia muhimbili wanajua kukiwa na mgonjwa yani saa ya wagonjwa ni ni exodus ni watu umati unakuja mgonjwa anazunguka na mgonjwa anafurahi kweli akiona watu wengi lakini sasa hivi ni kwamba hakuna kutembelewa yani ni upweke wa ziada lakini pia ni upweke kwa wale watu wanaouguza maana sasa humuoni unakuwa una maswali kama ulikuwa unaishi naye nyumbani na wewe una wasiwasi kama na wewe utaugua um, kwa hiyo kwa kipindi hiki sasa ikitokea msiba ambayo tena sio ule msiba ambao watu wengi wamekuja wame kama ambavyo tumezoea mnalala na ndugu siku ngapi mnaimba kama si wanyakiusa mnacheza eh uh, nadhani ina, inakuwa inaumiza zaidi um, kwa hiyo kwa, kwa ushauri kwa familia ambayo imeondokewa na mtu kwa ki, kuomboleza kwanza wasiache kuomboleza uh, basi basi sisi naenda kwenye misiba alafu mtu anataka kulia wote anamwambia ah nyamaza nyamaza kwa hiyo huwa anawauliza kwamba hivi akicheka mtaona ndo sawa sababu msiba mwenzake kilio Eh mwache atoe lile donge sasa hata kama hakuna watu wengi nyie mlio wachache shikaneni eh uh, sasa inategemea kwa sababu waliouliza ili swali yuko hapa kwa hiyo kuna teknolojia basi unaweza kuwasiliana na vitu kama hivi Zoom au Skype hata kwenye WhatsApp kuna video inabidi nayo bahati mbaya sana misiba yetu nayo iwe ya kisasa eh iwe ile lakini bado usi, usipoteze kuwa na watu wengine tunaweza kufanya utamaduni lakini japo ni wa mbali. Um, kwa wale wachache tulio nao ndugu tuliopo basi mshikane na mfanye mambo yanayoendana na kawaida kwa sababu inakusaidia kupata waingereza wanasema closure ina, inapelekea kupata mwisho au hitimisho wa lile tukio la kifo. Last hivyo kama msipopitia hiyo process kuna kwa kuna dhana fulani mtu anaona kama kama alipo, ule uhalisia ulipotea lakini kumbuka unapopita kwenye ile uh, process inasaidia sana kupunguza uh, uchungu utachukua muda mrefu ni saingine mpaka miezi sita ni kawaida kuomboleza eh lakini lile donge lile linapata lina relief kidogo kama utafanya vitu ambavyo huwa tunafanya kawaida kwenye misiba hata kama utashirikisha watu kwa mbali mbali Eh, na wenzangu naomba wataongea pia. Yeah. Ka- 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 karibu Dr. Mlewa kuhusu hiyo kuomboleza uh, katika uh, ya zama hizi za COVID-19. Uh, 
uh, eh, kidogo kidogo hiyo ni, ni changamoto kutokana na pili na, na sehemu watu walipo kwa mfano katika nchi hii eh, maombolezo yako tofauti na tunavyofanya kule nyumbani kwa hiyo hapa kuna services mbalimbali mbali. kwa mfano kuna bereavement service kama kuma, kama kumetokea msiba basi kuna services ambazo ile familia kama ni watoto nini watakuwa directed ku kuweza kupata counseling service au bereavement service kwa namna hii. Kwa hii kwa mfano ya hii ya covid sasa hivi kama nilivyosema mwanzo kwamba kulikuwa na uh, wiki iliyopita kulitokea tatizo moja. Tulichokifanya sisi tuliosign policy tu kwamba ile bereavement service wakatuma eh, package kule nyumbani kwa sababu huruhusiwi kwenda kule. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa hiyo kama ni interaction inatokana kwenye mambo ya makompyuta haya wanaongea na na familia pale kwamba labda mngefanya hivi na sana sana ambacho tunakifanya sisi kama service na sisi tunapeleka tu taarifa kwamba kila kitu tukiwe normal mm. kwanza ueleze kilichotokea watoto hiyo ni, ni critical incident kwa hiyo watoto wajue kabisa kwamba kama ni mtoto ni kwamba hili limetokea na ni permanent kwa hiyo kuwe na elimu halafu uh, waruhusu watoto kama ni kugrieve walivyosema nani hapo dr nusajo uh, mm waache kama wanalia walie kwa sababu hiyo ni grieving la la sivyo utakuwa ume unawasaidia unaposema watoto dr mlewa watoto wa umri wote ama watoto wenye umri wa kuelewa e, watoto we, we, inategemea na mtoto yuko katika umri gani kwa sababu concept ya death watu wanaanza kuielewa kutoka katika umri tofauti tofauti lakini tunachosema tunacho ambacho watu tunawashauri usiwaambie kwamba o oh, ameenda ameenda mbinguni yuko malaika hata anakuangalia kule eleza tu kweli death is permanent mueleze mtoto kabisa huyo amefariki na sababu zilizo zilizo kuwa zimesababisha zime huyo ndugu katika jamii afariki useme zilikuwa ni e, e, yani na, naulizia tu kwa sababu unaweza kuwa na familia yenye watoto labda wenye umri mbalimbali kwa hiyo ninachosema ni kwamba tutashirikisha watoto wenye umri wote ama tunashirikisha watoto kadri tunavyoona kwamba wanaweza kuelewa nafikiri kwa kadri wanavyo wanavyoelewa tu nafikiri ushauri ni kwamba kuanzia labda from 7 uh, years old hapo ndio wale wanaweza kuakaelewa permanence ya death lakini hata watoto wa miaka mitatu tunaeleza hili limetokea in a very friendly language kwa hiyo sasa kwenye kwa mfano hapa kuna hizo hizo nani services ambazo zina uh, language ambayo ni friendly kwa watoto kuweza death ni nini na imetokea hivi ili waelewe vizuri kwa ile concept ya kwamba sijui ameenda mbinguni nini kwa hiyo 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 ipo vile. Na eh, nilikuwa, nilikuwa kabla nirudi tu mwisho mwanzo kabisa pale watu wengi waliongelea kuhusu swala behavior na nini na kusaidia watoto. Nitaka nitaka ni, ni, nisitize tu kitu kimoja kutokana katika hata swala la watoto. Kwamba behavior nyumbani kweli kabisa lazima tujitahidi kwenye family kuwe na kama nikiri, nikisema maneno aliyosema labda daktari Rushaji tuwe na firm fair and a consistent approach nyumbani na hiyo ukiwa na namna hiyo wote baba akisema hivi mama akasema vile vile kuliko kuwe na baba akisema hivi mama anasema vingine maana ukiwa na tofauti ya, ya ninyi wazazi katika ku, ku address kitu fulani pale nyumbani watoto ndio wapo tatizo wanachagua mama bwana ndio wananisikiliza baba hivi na hivi lakini hmm. hizo ni, ili kuepuka hayo lazima kuwe baba na mama au hata watu wote ambao sio si baba na mama lakini wanatunza watoto wawe na system ambayo ina hizo three things kama kuna rules nyumbani basi ziwe implemented in a fair way consistently na firmly sio leo ha, mtoto kama alivyosema dr Richard Jonalia kidogo toa ampe anataka ni iPad ah basi mpe nyamazi anasema no iPad hamna leo kwa sababu ya hivyo baba akisema hivyo mama akasema vile hiyo nayo inasaidia kat conflict ndani ya, ya nyumba kupunguza. Mm, Sawa sana. Sawa. Nadhani kulikuwa na swali swali moja kuhusu kuhusu boredom. Yes, Frank, um yeah. uh, na muendelezo wa hilo swali based on the comment ambayo ametoa hapo kuhusiana yeah. na being fair, consistent and firm. Yeah. Uh, na ni kuhusiana na jinsi gani you know ni, ni ilikuwa ni Dr. Lema au Dr. Dr. Mlewa. No, okay. Lakini ilikuwa ni kwamba je, wale wazazi ambao wanatoa instruction tofauti kwa watoto na matokeo yake, mtoto anakuwa anampenda mzazi mmoja kuliko mwingine. So, kama anaweza ku expand on that kwa sababu nafikiri inapelekea ina, ina, ina kule aliposema fair, consistent and friendly. 
Yeah. So, uh, sasa inategemea ni, ma, ni, ni instruction za ina gani. Kwa mfano, unaweza kutoa labda mfano, kwa mfano instruction za namna gani ambazo baba anaweza kasema tofauti na mama tofauti ambazo zikawa ndio source ya hiyo nani conflict. Ah, inawezekana kama matumizi ya simu ama, ama kuangalia runinga ama kufanyaje yeah. ama kucheza nje. Wao okay. ah, nataka uende kucheza nje jioni. Ah, mama anasema muda wote tu ni sawa. Okay. So, that's right. Okay. Hapo ndiyo sasa tunasema kwamba ni muhimu na kuwa na communication kwa ninyi wazazi kwanza mkubaliane rules za nyumbani ni zipi. Na mkisha kubaliana hizo rules but basi watoto na wenyewe waambiwe. Kwa mfano nasema kwamba hapa bwana ukisha toka shule umetoa uniform yako umepumzika tumepata chakula ndipo labda utaangalia television au sijui utaenda kwenye games zako sio wanafika tu wameingia kwenye television hiyo rules ikiwa pale na watoto wameshaelezwa wameielewa na mzazi na baba na mama wote wana, wana implement the same rule hiyo itapunguza ita, ita, ita hizi za hizi za kwamba labda baba amesema naweza nikaenda tu kwenye television kwenye nini ka play game sijui wakati wa wote kwa hiyo kwa hiyo ni mawasiliano tu communication kati ya baba na mama wakubaliana as a family this is what we want to happen na zile rules ziwe explained kwa watoto ukitoka shule kuna kifanya na kwenda kulala ni saa fulani inafagana na umbi wa, wa watoto kama ni miaka chini unasema kwamba wewe wewe mtoto lazima uende kwa lale mapema kwa sababu unahitaji masaa nane mpaka kumi huko siji kulala wanapo fikia labda miaka kadhaa unasema wewe una miaka labda 12 basi utaenda saa tatu kulala Wa, waelewe hivyo basi ni mawasiliano tu kwa kweli ni mawasiliano na kuyasimamia yale basi ni, ni jitihada za wazazi kuto kujicontradict unasema mimi nimemwambia aende akacheze nje alafu wewe unasema lakini kama mtakuwa umewasiliana nitapunguza hiyo migogoro yeah. so, tumlete tu dr Lema kwenye mawasiliano inajalisha kama haya mawasiliano ni face to face ama mawasiliano ni message kwenye whatsapp ama sms uh, mfumo yani mfumo ambao unatumia kwenye mawasiliano una, unajalisha Ah, kwa kweli unajalisha kwa sababu kuna mambo ambayo huwezi kuyaona kwa njia ya mtandao. Kwa mfano, unaweza ukapiga simu ukaongea na mtu lakini huwezi kujua mahali alipo. Kwa hiyo inawezekana chochote unachomwambia kikampa mshtuko na akapata changamoto yoyote hapo alipo. Lakini wakati huo huo pia <coughs> hisia zetu tunaziwasilisha kwa njia ya uso tulionao. Kwa hiyo ule uso unaonyesha hisia ya ndani. Kwa hiyo ninapozungumza na mtu Ninapozungumza na mtu ana kwa ana inanisaidia kujua hiki ninachomweleza hata mwitikio wake wa ndani ukoje kwa sababu unaziona zile hisia. Kwa kwa yale mambo ambayo tunasema ni mambo sensitive au yanahitaji kumjadala ili mfike mahali ambapo mtakubaliana mimi naona yaende uso kwa uso. Lakini zile taarifa, taarifa ndo unaweza ukasema jamani epikeni maharage hata kwa njia ya simu sizani kama kuna mgogoro hapo. Lakini <laughs> kuna mengine ambayo pia hautakiwi kuonyesha msimamo wako kwanza kama ni jambo ambalo litaibua hisia tofauti bali kuonyesha hoja yako ili watu waweze kuzungumza na kutoa mtazamo wao kwa nini nasema hivi kwa sababu hata katika mahusiano ya mume na mke kuna kitu wakisha zungumza baba mama inaleta shida na hapa nizungumze uzoefu wangu ninapokuwa ninatoa tiba za kifamilia Wakati fulani ukiwa katika familia utagundua kwamba unasema jamani na yeyote anaweza kuanza. Baba ataongea atasema na shukuru sana uh, kwa ajili ya mkutano huu basi kwa sababu uh, kwa nafasi nitamkaribisha mama yeye azungumze zaidi mengi kwa sababu ndo anayemjua mtoto. Kwa ina maana ya kwamba mama alikuwa na uwezo wa kuzungumza kwa sababu kweli kwenye familia inajulikana na mjua mtoto lakini alihitaji ruhusa kutoka kwa baba ili azungumze. Kwa pale unaanza kujifunza zile dynamics za familia inavyokuwa. Lakini kuna mambo mengine ambayo ukikaa sasa kwenye ile individual assessment au ile utambuzi wa mtu mmoja mmoja kabla hujaitisha familia, utagundua ya kwamba mkijana au mtoto anakuambia hiki kitu siwezi kusema mbele ya baba. Kwa unaanza kuangalia mahusiano yao na mawasiliano ya koje. Kuna vitu kwenye familia mtoto hawezi kupata lazima apitie mlango wa mama, mama atafute lugha ya kuongea na mume. Labda nizungumze tu ya kwamba <coughs> kidogo pia kipindi cha nyuma wanaume walikuwa na changamoto kuonyesha hisia licha mpira siku hizi unasaidia kwamba ukifungwa unaweza ukaenda nyumbani ukaonekana timu yako mambo yajenda vizuri na uso wako kaonyesha una uzuni. Na wakati huo sasa tumeanza kuona kitu cha kipekee sana kwenye familia kwamba 
timu ikishinda wazazi mama anaweza kupanga hata watoto siku hiyo ni siku ya kuzungumza mahitaji yenu baba yuko tayari kusikiliza kwa sababu timu yake imeshinda lakini siku timu ikishindwa tunaanza kuona baba anakosa nafasi na watoto watoto wanaambiwa kalaleni kwa nini kwa sababu leo ni tamuhendo kama mke na sio mama kwa watoto wanaambiwa kalaleni mapema na akifika pale sasa mama ndio inabidi achukue nafasi yake kwamba sasa atuzungumzi kama mama wa watoto na zungumza mimi kama wewe tulitoa na wapi. Kwa hiyo kuna wakati mke inabidi arudi kwenye nafasi yake ili atoe lugha ya kueleweka kwa baba kwa ajili ya mambo ya watoto. Kwa hiyo sasa kama kuna gap tayari kati ya baba na watoto, ina maana wale watoto hawezi kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na, na baba. Kwa kitu cha msingi ambacho nitarudi kusema mawasiliano yakiwa na na mvunjiko au tuseme yakiwa hayana muunganiko wa moja kwa moja ndani ya familia ni shida kubwa. Kwa hiyo kuna umuhimu sana ya jinsi ya kwamba tuzungumze ana kwa ana na yale ambayo hata tunayapeleka upande wa pili inawezekana yakawa kamshawishi na sio kazungumze. Unajua unaweza ukashawishiwa ukiwa kama baba unashawishiwa tu na unapewa hapo na kabusuka moja basi unashawishika unafanya lakini uelewi ya kwamba hii ruhusa na unayosema kwamba tuwaruhusu watoto wafanye hiki wewe una, unashawishiwa tu lakini tukae chini tuzungumze na mke wako aelewe kutoka upande wako ni kitu gani ambacho unakiona ili na yeye akuambie ni kitu gani anachokiona mfike mahali ili turudi sasa kwenye yale aliyozungumza kwamba tuwe firm fair na consistent katika kuwasaidia watoto Asante, asante sana yani uh, hapo nimepata shule ya kutosha dada Tina tuwaite maswali ya mwisho ili tuweze kuhitimisha karibu Tina Okay kuna swala la mwisho linahusiana na a uh, mahusiano ya swala la house girl uh, katika, haswa katika kipindi hichi cha covid 19 quarantine mnaliongeleaje hilo mnaliongeleaje hilo uh, swali lingine nafikiri ameshajibiwa jinsi ambavyo mlivyokuwa mnajibu hayo mengine kwa hiyo nitapause hapo asante uh, karibuni uh, dr lema labda uli, utu, utuanzie mimi nitajenga tu msingi ya kwamba sasa hivi ukishazungumzia familia unajua Tanzania tuna tuna ujuzi wa hili jambo kwamba familia sio wale baba mama na watoto na na dada wa kazi pia ni sehemu ya familia na ndo sababu usipomfanya kuwa sehemu ya familia wakati mwingine utakuta siri zenu zote ziko nje kwa sababu yeye atabaki kuwa mfanyakazi na anaweza akaenda kinyume na mkataba wa kazi sasa tunapozungumza ya kwamba dada yuko pale ni lazima aelimishwe na tunasema kuna umuhimu wa kumuelimisha kwa sababu yeye muda mwingi kama wewe unaenda kazini ndio yuko na mtoto na yeye asipoweza kujua jinsi gani ya kulea inakuwa ni shida. Tumefika mahali sasa hivi tunawafundisha hata teknolojia jinsi ya kuweza kumuunganisha mtoto na shule wakati sisi hatupo ili aweze kumuunganisha mtoto na shule. Na wakati mwingine unaona pia na dada naye ana kiu ya kujifunza, anajifunza hata Kiingereza humo humo ndani ya safari. Kwa hiyo tunapozungumzia nafasi ya ya, ya yule dada wa, wa kazi pale nyumbani katika kukusaidia katika kipindi hiki ndio kile kipindi ambacho tunasema wote tuna mabadiliko na tufike mahali ambapo tunapangilia ratiba kwa pamoja ili dada naye ajue kwamba majukumu yake labda yameongezeka kuna hili litakuja lakini lazima pia na wewe uonyeshe ya kwamba jinsi gani unajali ya kwamba majukumu yake yanapoongezeka kwamba na wewe utasaidia lipi kama kuna vijana wakubwa wametoka shule nao watasaidia lipi na sio wao sasa wanaingia kwa ajili ya kwenda kumfanyisha dada kazi kwa sababu kuna wengine wanao wanakuja wanasema tunamfanya kazi huko kwa nini fue kwa majukumu yake yameongezeka yanapoongezeka naye msongo wake unaongezeka na msongo ukiongezeka ina maana kwamba hata chumvi sasa itashindwa wa kuleta uwiano na mafuta kwa hiyo mwisho siku nako tena mtaanza kupata changamoto ya dada tunajua unajua kupika hii ni makusudi tafsiri zitaanza kuleta shida tafsiri ya shida mawasiliano yameanza kuwa shida hisia mlipuko na mwisho wa siku sasa familia inaanza kuleta shida tumbadilishe dada utampata wapi mwingine saa hizi unajiuliza na hii covid tukimleta huyu akijana yani changamoto zinakuwa zinakuwa nyingi lakini yule alipo lazima muelewe kwamba mabadiliko haya si kwa mtu binafsi tu kwa maana ya wale watu wazima hata watoto na hata wale wafanyakazi wa ndani se umeongea vizuri sana naomba tu tuingie kwenye hitimisho uh, tutapa dakika mbili uh, dakika mbili mpaka tano uh, za kuhitimisha tutaanza na dr mlewa tutakuja kwako dr lema tutamaliza na dr uh, kajula karibu dr mlewa asante sana asante sana um, kwa kweli mada ya leo mimi naona ilikuwa nzuri sana hizi challenges ambazo zina E, ziko kwenye familia kutokana na covid nafikiri tumeangalia tu muhimu kwamba sasa hivi family family zina, zina challenge hizi kubwa sana kwa sababu wanashindwa kuendeleza ile rutini ambayo imekuwepo 
wakati ambako hakuna covid vile vile kuna challenge hii ya nani ya, ya, ya elimu ya wa, watoto wanaojifunza shuleni wanaojifunza nyumbani tumeona kwamba baadhi ya nchi nafikia hata Tanzania kwamba unakuwa vile vile na, na matatizo yanatokana na hilo kutokana na kama tulivyosema uwezo labda wa wazazi katika ku navigate through jinsi ya kufanya kufundisha watoto wafanye nini nina. hayo inaleta matatizo mbalimbali mbali, hai sasa jinsi ya kuaddressa mimi ninge nafikiri kwamba kwa kweli ni bora kabisa kwanza kuwe na eh, ext, eh, kuwe na proper information wazazi watu tuambie tuweze kuambia watoto kamilifu kuhusu hii covid vile vile ni muhimu tukaruhusu maswali na majibu watoto wanaweza wakaruhusu waka, wakauliza maswali tukawajibu na sisi tuka tukawauliza maswali vile vile ni ili kuweza kuondoa labda haya mambo ya nani ya, 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 ya stress na nini kwenye familia kwa mfano sisi hapa tuna encourage eh, wazazi kwamba wahakikishe kwamba watoto wana wanafanya wakiwa nyumbani katika kipindi hiki wana labda wanafanya, wanafanya interest sio lazima iwe academic kwa sababu tunachoangalia hapa sasa hivi ni emotion well being katika kipindi hiki kwa sababu watakaporudi shuleni kama wame, wame, wame wiki kadhaa wajasoma somo fulani walimu watarudia watawafundisha wata lakini ukiwa, ukiwa wakiharibikiwa katika mambo ya emotion inakuwa ni ngumu sana kwa dress kwa sababu akienda kule shuleni tena hata kujifunza hataweza kwa hiyo tunataka tunasema kwamba ni muhimu sana kuencourage vitu kama labda kusoma hivi kitabu kwa pamoja tuhakikishe kwamba watoto wamekula vizuri na ku meditate kuna kitu kitu wanaita mindfulness exercise afu na, ku, na kulala kwa muda kutosha kwa enough uh, time to sleep halafu na vile vile waweze ku um, kuzungumza katika na marafiki zao muwape nafasi ya kuzungumza na marafiki zao kwa mfano ya technology hivyo anaweza mtoto akaongea na rafiki yake kwa WhatsApp maana kueleza tu kwamba nyinyi mnafanya nini katika familia yenu na nyinyi mnafanya nini hiyo itasaidia vile vile eh, katika kupunguza neno limetumiwa msongo wa mawazo nafikiri ndio stress hiyo is it msongo yeah, wa mawazo yeah. 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 kwa hiyo msongo wa mawazo kwa sababu msongo wa mawazo ni adui sana mtu ukiwa na msongo wa mawazo kama tulivyokisha kusema unaingilia hata mambo mengine ambayo huwezi kuyafanya vizuri huwezi kufikiria hivi sasa nifanye nini nifanye kile labda hapana au nifanye hivi kwa hiyo kwa kufanya hivi katika familia kama tutakuwa na um, activities mbali mbali ambazo zinatutoa kwenye hii tu covid covid nini na nini kuna kuwa na activities mbali mbali zitasaidia kupunguza song, msongo wa mawazo na kwa misingi hiyo basi emotional well being itakuwa ya watoto itakuwa nzuri Um, spend time lazima tuwe na mara tu yani kabisa tujijengee muda wa kuwa na kuongea na watoto wetu muda kabisa wa kutosha na kwa pale kwa kufanya vile nafikiri inaweza ikapunguza ika, ika ikapunguza uh, vi, vitu kama hivyo um, kitu eh hey, kingine ni ni kuhakikisha kama ni zile taarifa wanazozipata kama ndio tukiwapa nafasi watoto kuuliza maswali tutaweza tuka rectify information wanazozipata za, za ambazo haziko sawa sawa. Halafu mtoto anapata haziko sawa sawa. Nasikia fulani amekufa kwa hivi na kwa hiyo na mimi nitakufa au zile nini? Lazima uweze no. Hilo limetokea sio lazima wewe utakufa kwa sababu tunafanya hivi na hivi. Hii tu kwa hiyo ni communication pale na watoto itasaidia sana kupunguza swala la la la, la, la huu msongo ambao unaweza ka, kukaleta matatizo mbalimbali katika katika familia. Nimependa nime, nime sana hiyo itibio kwa sababu uh, umerudia tena pale ulipoanza kwamba working memory ambayo ndio inatumika katika kusaidia watu kujifunza inaathirika na emotional well-being. Kwa hiyo kama mtoto atataweza kudhibiti msongo wake wa mawazo hata uwezo wake wa kujifunza uh, utakuwa kidogo unatetereka hata kama hii covid baadaye itakuja kudhibitika utakuta tayari wameshaharibikiwa kwenye uwezo wao kujifunza. Um, so that, that's very 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 good point. Asante. Asante. Karibu Dr. Lema, karibu. Asante. Mimi nitazungumzia tu kwamba mawasiliano katika kipindi hiki cha janga la virusi vya ukimwi ni muhimu sana na virusi na vya kwamba, COVID. Eh, virusi vya COVID samani, virusi <laughs> vya COVID. <laughs> na wakati mwingine ni vizuri nikarudia kusema tu ya kwamba kila mtu anapokuja nyumbani wakati fulani huwa na maswali. Anawezekana ameyatoa kwenye mtandao au amesikia kwa tunapokaa pamoja na kuwasiliana kuna tusaidia sana kujua siku ya mtu imekwendaje. Kwa hata mm. sisi tuna kawaida kuuliza bana siku yako imekwendaje. 
Kwa hiyo mwisho siku unamuuliza mke wangu na tunaulizana hapa nyumbani dada na wewe tuambie siku yako imeendaje na watoto tuambieni hapa siku yenu ime kwendaje kwa kila mmoja anapopata nafasi ya kuzungumzia pia zungumzie ni kitu gani anachoishukuru siku hiyo kwa sababu mwingine anaweza kusema ah leo kwa kweli hata kurudi nyumbani na kuweza kuwaona kwangu ni furaha kwa vile vitu vinatusaidia kujenga ule umoja na kuendelea kuwasiliana hata yule ambaye alikuwa juu kuwasiliana anapoulizwa tu siku imeendaje anaanza kujifunza kuwasiliana na kuona ah kumbe hata ni mambo ambayo tunaweza tukafanya lakini vipo vitu vingine ambavyo tunaweza kushiriki kwa pamoja vya ambavyo kwa mfano afya ya kiroho kusali kwa pamoja mambo muhimu sana kwa la mwisho nitakalo sema tu ni kabla ya kuwasiliana na mtu jiweke kwenye nafasi ya huyo unayewasiliana naye kwanza Ukisha jiweka kwenye nafasi yake sasa anza kuwasiliana naye na jua utakuwa umemuelewa na utaanza kuwasiliana naye huku kwa nia ya kuboresha mahusiano mlionayo na kuthamini uhusiano mlionao kwa hiyo namna hiyo utajikuta ya kwamba siku zote unaendelea vizuri lakini usifike mahali ukaanza kuwasiliana kwa woga ya kwamba nikimsemea vibaya huyu mtu atakuja atampiga mtoto au atakuja ataniharibia hiki. Hiyo itakuwa uboreshi uhusiano bali utakuwa unawasilisha wasiwasi wako. Kwa unafanya hivi unakuwa kigeugeu. Unafanya hivi kwa sababu kuna kitu fulani kibaya unaogopa kitatokea. Lakini vizuri ukijiweka kwenye nafasi yake utakuwa umemuelewa na utakuwa pia huko kwenye nafasi ya kumsaidia hata kama kuna shida. Lakini pia mawasiliano yoyote nataka tuboreshe uhusiano na ndio maana tunapofika hatua kumlea kijana lazima uanze kujenga uhusiano wa tofauti ambapo yeye ana uwezo wa kukuambia leo bana limetokea ile jambo kuna rafiki yangu kaniambia hivi sasa usije kapaniki kwa sababu katika umri huo hayo maneno ataambiwa kosa mwisho wa siku uhusiano wako sasa ndo unaangalia ni wasiliaje naye anielewe ya kwamba iki kitu kwa safari hii kitaweza kikahatarisha hali ya malengo yake na mwisho wa siku niendelee kuboresha uhusiano nibaki kuwa mama na baba na mwisho wa siku hata akipata ile jambo lingine asiishie kuambia marafiki bali aje aniambie na mimi kwa hilo ndo nitakalo sema ni kwamba jiweke kwenye nafasi yake jiulizo ungekuwa wewe ungelionaje na mwisho wa siku jaribu sasa kuwasiliana naye kwa kuboresha na kuthamini ule uhusiano wenu ili usipotee Ah, asante, asante sana kwa hilo hitimisho. Hapo yani sasa <laughs> itatafuta pembeni maana yake saa nyingine pia unataka kuwasiliana ili utoe dukuduku lakini wewe unaona ukiwasiliana huko zaidi kwenye kuboresha <laughs> mawasiliano. Um, so it's a, I mean kuboresha ma- mahusiano which is a very good thing. Yeah, Frank, <laughs> hata kwenye kutoa dukuduku kuna yeah. namna ya kuboresha. Kwa mfano Yeah. Uwezi uya, na, naeza nisione jambo linalo nifurahisha na sitaki kusema kwamba ile jambo alinifurahisha moja kwa moja. Sawa, kwa sababu unajua nikimwambia vile hatalipokea vibaya. Kwa wakati mwingine unaweza kuja na kamfano. Nadhani kuna mifano mingi ambayo tukijiuliza huko Dudiadi ndio sababu wanasema wakati mwingine tuna usanii ndani yake ili mambo yaende. Wewe unajua kabisa ile jambo hujafanikiwa na unaona kabisa utafanikiwa lakini uwezi kurudi nyumbani ukamwambia uhalisia ya kwamba bana hiki kitu hatutafanikiwa. Wewe utamwambia tu ah hebu nipeni siku chache hapa nipambane. Unaona mwanaume ni kupambana lakini wewe unajua kabisa kule sasa <laughs> tusitoe siri nyingine lakini <laughs> hata liwe negative kuna namna ya kuwasilisha ili nisilete taharuki. <laughs> Ndio tabidi mweke namba zenu tupige consult hapa pembeni. Bwana Lema hapa ishi iko vipi? Eh poa. Dr. Kajua, hebu itimisha hapa kidogo. Asante. Kwa hiyo um nitaka ni nigusie kidogo yule wa house girl. Nadhani aliuliza specifically kwenye kipindi hiki cha COVID-19. Sasa uh, mimi nilivyokuwa nimeelewa uh, kwa sababu much as tunawapenda najua aiza kimdogo sana kwangu <laughs> kwa hiyo ukishafika umri fulani hivi uh, mahusi nao wanajua kututenda kwa hiyo ukitendwa yani ile ile kumuona ni mwenzako ni mwenzenu afu mara kaja kawaibie kila kitu mdogo wangu aliwahi kurudi wakakuta vitoto vimefungiwa kwenye geti udada wameruka ukuta yani unanielewa eh? Kwa hiyo mimi nikusema kweli sasa naongea tu yani naamini sana kwenye professionalism. Uh, yeah. ndio yani kiukweli kabisa sio ndugu yetu. Yani na, nasema yeah. tumtendee haki tumtendee alale vipiza sana wakifanya hivyo. Unaanza Dr. Dr. Kajula network ime, imekata kidogo. Tukupe sekunde mbili kujikwesha na kuona ukoje ndio sehemu akaajiriwe kwa si yani nao but me eh 
Kwa hiyo lakini kwenye kipindi cha COVID-19 kuna kidogo kuna risk ya kuwa aswasa hospital kuna ile mara kidogo kaenda kununua voucher mara kidogo yani huwa wana vitu vyao fulani hivi um, yani hata mmemuelezea mmemfanyaje lakini mara kidogo atachoroka atenda kwa jirani kwa hiyo unajua watu kadhaa hata sisi ambayo wa kwetu tulimlipa mshahara wa miezi mitatu tukamwambia tu kapumzike yani atarudi na ameacha nguo zake na nawajua wenzangu kadhaa waliofanya hivyo na mimi nimefurahia pia kwa sababu sasa hivi kila mtu tumegawana kazi kila mtu ana majukumu yake hapa nyumbani sasa hivi eh kwa hiyo ina kwa wanangu nimefurahi kwa sababu hata yule wa kiume kila mtu anakupika anaosha vyombo yani it's also building the map kwa sababu yule akiwepo kuna uzembe lakini sasa hivi unajua kabisa wewe ni wa kudeki siji wapi wa madirisha kwa hiyo kila mtu ana wajibu wake kwa hiyo nimefurahi pia kwa sababu imetupa nafasi hiyo na watu kadhaa pia wamesema hivyo alafu mimi kingine kuhusu covid na ongea specifically kwa covid 19 huu ugonjwa hautabiriki jamani hautabiriki utafika lini kwako na tumebahati mbaya sana kwa hapa da siji sasa kama ni kweli kuna hii ya kupoteza pumzi ghafla kushindwa kupumua ghafla eh mm-hmm ikitokea yani mimi naona ndio maana tu tuliongea na mwenzangu tukaona bora tu aende uh, kwanza tuliona huo uzembe uzembe kwamba tumesema tukae nyumbani mbona mara alishachomboka au oh, nilienda pamoja kununua vocha kwao tukaona kwa visa kwamba hapa huyu mwenzetu unaona uh, ule umakini sio sana lakini pia tukasema je akipata matatizo eh mm-hmm. kwa hiyo bora tu aende kwao na tunajua kwamba of course vijijini bahati nzuri ndio ile Frank alivyosema mwanzo wako kidogo physical distance ipo kwa sababu nyumba ziko mbali mbali yani na nini na pia hiyo uh, ya kupunguza lawama lakini najua Isaac uh, yeye yeah, bado anaenda kazini kwa sababu kuna wafanyakazi wengine bado wanaenda kazini kwa hiyo hapa kuna wale ambao kama mko nyumbani fikirieni uh, kama inawezekana mkabaki eh, na kama mko naye mumshirikishe sana kujua na yeye kwamba hali ikoje Eh, lakini pia kuna risk kubwa kama akipata matatizo mtoto wa watu uh, then imagine mtasafiri kwenda kumpeleka yani kuna kuna other associated um, matatizo mengine uh, yeah kwa hiyo kwa hapo nitaka kusema hilo um, alafu kuhusu familia um, baba na mama ile ya huyu kasema hiki huyu kasema hiki uh, kwa hiyo mara nyingi mimi nikiwa kwa mfano nikipata couples um, kwanza naomba niwaambie wasikilizaji jamani sasa hivi nimepumzika tangu niondoke sifanyi utaki tukumipu sifanyi therapy nimewafundisha kinaweza kuwapo wengi sana yani kidogo unapumzika ya lakini usually huwa nauliza couples kwamba hapa tunajenga au tunabomoa alafu wakisema tunajenga napenda pia kuwauliza kama nilivyosema kapo ni kama mtu yani zina zina personality ile relationship yenyewe ina personality kwa hiyo nawauliza nyinyi mix sababu na, nawaambia kwanza mimi napenda michezo nawauliza nyinyi mnaishi kama simba na yanga au kama taifa stars kwa hiyo mkiwa mnaishi kama simba na yanga ni kwamba kuna wale watu kila mtu ana mambo yake afu anakutana siku ya mechi yani kwamba leo ada ehe ndio wanazungumza siku ya ada siku ya nini leo msiba si lakini sio team sio taifa stars eh lakini familia mimi ambayo naona ni rahisi ni kuishi kama taifa stars Uh, mama wa mwenzako ni mama yako eh mama yani mkichukuliana hivyo kwa hiyo ni ngumu pia kwanza yule mmoja amesema wengine wanatukanana mbele ya watoto sasa ndio yale yale kumuita mwenzako mjinga na wewe ndio umeoa mjinga au umeoa mjinga kwa hiyo utamheshimu mwenzako kama nyinyi ni taifa stars because you are one team eh kwa ni vizuri hata dr mlewa amesema kama kuna issue baadaye mko wenyewe you are husband and wife au mmechumbiana au ni boyfriend na girlfriend kaeni ongeeni kwamba bwana kuna hii issue pale ulivoi handle eh nimeona hivi au kama itakuja tufanyeje tutafanya nini eh mkiwa kama team mnafikiria pamoja mna plan hata sio ngumu kama mwenzako anaongea labda mko mbele za nini wewe ukanyamaza kwa sababu anawasilisha mawazo yenu kama hujafurahia baadaye utamwambia mwenzangu mbona pale ulisema hivi na huwa e, ni hivi na hivi lakini mkiwa team uh, ni rahisi zaidi kwa hiyo kwa wale ambao wanasikiliza na wao bado hawajaingia kwenye ndoa hiyo ni nani nzuri sana ya unachaguaje mtu wa kuishi naye milele kwa sababu milele ni miaka mingi sana e, kama mimi dada yangu wa kwanza ana miaka hamsina moja sasa ndoa ya wazazi wetu ina miaka umeona imagine huyo mtu ndo yule yule unaye 
eh kwa hiyo kuwa mwangalifu sana ni nani unaamua kushare naye forever eh kwa sababu ndio huyo huyo ambaye kama humheshimu kama unamuona anachekesha unamdharau heshima wazo yake alafu umeshachagua huyo ndio mtu utaishi naye miaka zaidi ya 50 eh naomba niishi hapo kwenye mahusiano kwenye malezi nitaka kumalizia kwamba tuna jukumu kubwa sana yani kama umepewa mtoto wewe ndio unatengeneza kizazi kijacho maana kizazi kinaanza na mtoto wako kwa hiyo wewe unatutengenezea nani wewe unatulelea nani eh mtoto kuhusu labeling Isaac alisema kwa mfano kuna watoto wamezaliwa labda na kasura kazuri unajua wazazi basi inakuwa ni sifa yani hiyo kuwa na sura nzuri tu ni sifa Eh, lakini tunajua kwamba hiyo haijengi kabisa kama vitu ambavyo huwa havisaidii ni muonekano muonekano haukupi kazi wala haukupi elimu wala haukupi eh. kwa hiyo sifia tabia nzuri na sio muonekano mzuri uh, mtoto mwambie kwamba na usimwambie kwamba wewe ni mtoto mbaya ila mwambie kwamba hii ni tabia mbaya hii tabia mbaya inarekebika E, mtoto mbaya yuko kwenye zile nyumba za watoto wale walioshindikana. Lakini tabia mbaya inafanyiwa marekebisho. Na nyinyi wazazi ndio mnatakiwa muwe watu ambao muko pale kwa ajili ya kurekebisha ili kutengeneza eh, mtu bora na kutengeneza kizazi bora. Ese. Yaani da, da washukuru sana 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 watu wa Mada. I mean today was really really exciting uh, kwa kweli mmetunyanyua mmetu juu sana. Uh, kwa kweli kuna mambo mengi sana ya msingi ambayo uh, tutarekodi uh, kila kitu ambacho kimeongelewa hapa kitakuwa shared kwenye mtandao kama mrejesho na baada ya, ya, ya kuwa shared um, uh, ba, baada ya kuwa uh, shared uh, koje nikatishe ni, ni kasimu naona wananisumbua kidogo. samani um, uh, na, nasema tu kwamba yani mlichoongelea hapa kina manufaa makubwa sana nadhani hizi point nimekuwa ni mwenyewe nimezisikia kwa namna moja au nyingine ila niseme tu nimezisikia kwa Kiingereza na na I, I, i honestly believe atukoongelea role ya lugha lakini naamini kabisa kwamba uwezo wetu wa kupokea taarifa pia unategemea na lugha ambayo inatumika na nadhani mara nyingi sana nikisoma in english conceptually it makes sense lakini mpaka mtu akinielezea hivi kama kwa Kiswahili kwa mifano ya nyumbani kuna vitu vingi sana vya msingi ambavyo nimevipata kwa hiyo kwanza ningewa ningewaomba sana sana uh, kadri ya uwezo wenu uh, mwasilishe mada na hizi dondoo kwa Kiswahili kwa sababu nadhani wengi wetu hata kwenye mitandao zina to escape uh, so hilo ni moja uh, na, na pili kama uh, kutakuwa na uh, uhitaji wa kuja kuongelea kitu kingine ambacho labda hatukugusia na nini kwa kweli tungejaribu kuweka hizi uh, platform ili tuweze kuafikia nadhani leo tumewafikia watu wengi sana ambao ni wazazi tumewafikia watu wengi sana ambao ni wazazi na walimu na tumewafikia watu wengi sana ambao uh, wanapambana na hili janga la covid-19 ambalo kwa kiasi kikubwa limetuonyesha changamoto ambazo zipo tayari Nadhani tu ni kwamba imeziibua. Ime Sidhani kwamba COVID ndio imeleta hizo changamoto. Nadhani ni vile sasa tayari tuna tuna uh, yani upungufu fulani. COVID ni kwamba tu ina, inaonyesha yale mapungufu yetu na inaweka wazi bayana. Kwa hiyo nawashukuru sana mmetoa mbinu nyingi sana, mmetoa dondoo nyingi sana. Mmepata shukrani nyingi sana kwenye hiyo chat uh, session. Uh, naomba tu nifunge mjadala Ni, niliwa promise kwamba tutafanya masaa mawili lakini kadri mnavyoona uh, maswali yanakuwa mengi kwa hiyo nawashukuru tu kwa kuwa kwa kuwa nasi kwa kutenga muda wenu na pia ni washukuru wasikilizaji na wachangiaji wa, wa na wauliza maswali kwa kweli mmefanya uh, kazi kubwa na dada Tina na dada Zawadi uh, kwa kazi nzuri mnayofanya kwenye thibiti mlipuko Uh, ni itimisho tu kwa kusema kwamba wale diaspora ambao bado wana maswali mengi na nini uh, kesho kutakuwa na mkutano uh, uh, saa kumi uh, za, za, za jioni saa za America uh, Eastern Eastern Standard Time uh, kwa hiyo wale ambao wana maswali uh, uh, na, naomba mjiunge nasi uh, wale ambao kwa namna moja au nyingine mnaguswa kuchangia uh, tunajaribu ku, ku, kutengeneza vifaa kinga kwa ajili ya wa hudumu wetu ambao ndio wako mstari wa mbele ni njia moja hapo ya sisi pia kuji, 
kujiunga kwenye hizi juhudi kwa namna moja au nyingine pamoja na haya maongezi lakini bado kuna vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa vifanyike. Kwa hiyo kwa wale wa diaspora naomba tu ni wasi kwa namna moja au nyingine watafute njia uh, ya, ya kuwa uh, part ya solution uh, rather than kulalamika na tuliweka hapo awali kwamba sio tunajaribu kuyaibisha Tanzania tunataka Tanzania ishinde lakini lazima tushinde kwa kupata mikakati na mbinu ambazo nyingi hapa kina Dr. Kajula, Lema na Mlewa uh, tumeongelea katika levo ya familia na jamii lakini nadhani mnaweza kaelewa kwamba vyote vyote hivi vinaweza kuhusika pia uh, kwenye mikakati ya kiafya na mikakati ya kiutawala na, na kadhalika. Naomba tu niishie hapo ni washukuru sana sana uh, kwa kweli sitaki ni kuchelea zaidi. Uh, Dada Tina kuna nyongeza ama tumitimishe? Hakuna la nyongeza ni asante tu aitimisha. Uh, Aya, uh, asanteni tutafunga mkutano sasa tutawashukuru sana tutaweka mada hii kwenye kwenye email na Twitter uh, na sehemu nyingine za WhatsApp kutoa mrejesho ili watu wengine ambao kuweza kuwa nasi leo waweze kufaidika. Asanteni sana na washukuru sana. Asanteni. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante. 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 Asante.